உதயகுமார் எல்லார்கிட்டையும் எச்சரிக்கை விடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேலே யாராவது பேசுனீங்கன்னா நான் எழுத நின்று கட் சொல்லிட்டு வேண்டேன் இல்லை ஒன் மோர் டேக்கெல்லாம் ஒன் மோர் டேக்கெல்லாம் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா நாங்கள் அந்த உள்ள பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நிறைய பேச தோணுது எங்களுக்கு அதுதான் இல்லை இதை சொல்லணும் அதை சொல்லணும் சத்யராஜா பகை இதை சொல்லணும் அது எல்லாருமே இப்போ அந்த ரேஸில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு குதிரை மாதிரி இருந்ததுனால டைரக்டராக அவர் அந்த கண்டிஷன் போட்டார் பட் இருந்தாலும் நிறைய பேர் அந்த இந்த எச்சரிக்கையை மீறுவாங்க ஸோ ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணம் ஏன்னா திரைப்படத்துக்கு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் பெரும் கேள்விக்குறி பெரும் அதிர்ச்சி பெரிய சவால் எல்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பல சவால்களை நம்ம வந்து கடந்துக்கிட்டே வந்திருக்கோம் இந்த சூழலையும் பல சவால்கள் சினிமா இருக்கு அதையும் கடந்து இன்னைக்கு பார்க்குறோம் உண்மையான மகிழ்ச்சியோட உண்மையான ஒரு மகிழ்ச்சியோடு எல்லாரும் இங்கே கூடியிருக்கிறோம் அதுவே இந்த படத்தினுடைய தன்மையை காட்டுது இந்த ட்ரெய்லரை ஒரு ஒரு நிமிஷம் முடிச்சா இந்த படத்தினுடைய ட்ரெய்லரை பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு முகத்தை பார்க்கும்போதும் எல்லோருமே என்னுடைய மனசுக்கு நெருக்கமானவங்களாக இருக்காங்க இது என்னோட படம் மாதிரியே தோணுது ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி டு சி துஷ்யந்த் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதே மாதிரி என்னுடைய தம்பி ஸ்ரீமான் எல்லாருமே சத்யராஜ் சார் பற்றி நான் பேசணுன்னா எனக்கு மூணு மணி நேரம் வேணும் ஸோ நிறைய பேர் பேசுவாங்க ஸோ உண்மையாகவே என்னுடைய மனதார்ந்த நல் வாழ்த்துக்கள் இது ஒரு புதிய முயற்சி டீசரை பார்க்கும்போதே ரொம்ப விறுவிறுப்பாக இருக்குது பார்க்கணும் போல் தோணுது இது மரபு ரீதியாக சொல்கிறதில்ல உண்மையாகவே அப்படி தோணுது ஸோ இந்த படம் உருவாக்க சம்மந்தப்பட்ட எல்லா தொழில் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் நடிகர்களுக்கும் நடிகர்களுக்கும் என்னுடைய மனதார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த தயாரிப்பாளர் இந்த படத்தில் பெரும் வெற்றி காண வேண்டும் அவர் தொடர்ந்து படம் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆசை நன்றி பில்டப் ஜாஸ்தியா இருக்கிற வாய்த்து வந்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் பத்திரிகையாளர் மற்றும் போட்டோகிராஃபர் என்னோட மாலை வணக்கம் மேடையில் அமைந்திருக்கும் சித்ரே சார் இருந்து ராம்குமார் சார் இருந்து செல்லோமணி சார் மற்றும் எல்லாருக்கும் ஹரி சார் எல்லாருக்கும் என்னோட மாலை வணக்கம் சதீஷ்குமாருக்கு தான் வந்தேன் சதீஷ்குமார் வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் நண்பன் அவருக்குள்ளே இவ்வளோ பெரிய திறமை இருக்குன்னு தெரியல இந்த படத்துக்கு ஸ்க்ரீன் பிளேயே சதீஷ்குமார் தான் பண்ணியிருக்காரு நிச்சயமாக இந்த படம் வந்து ஏன்னா அவர் எத்தனையோ படங்கள் வாங்கி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்காரு சேட்டலைட் வாங்கியிருக்காரு இப்போது நிச்சயமாக ஜனங்களோட பல்ஸ் கரெக்டாக தெரிஞ்சு படம் பண்ணியிருப்பார்னு நினைக்கிறேன் டைரக்டர் வேறு ஹரிசாரோட அசிஸ்டண்ட்டு நிச்சயமாக அந்த ஹரிசாரோட ஸ்பீட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமா படம் பெரிய வெற்றி படமா இருக்கு நம்பி விடைபெறுக்கு நன்றி வணக்கம் முதலில் வாழ்த்த வந்த எங்களை வாழ்த்திய உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் தீர்க்கு தசி திரைப்பட இசை வெளியிட்டிருக்கு டீசர் வெளியிட்டு விழாவுக்கு வருகை தந்துள்ள மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்த வந்திருக்கின்ற வருகை தந்திருக்கின்ற நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ஊடகவியலாளருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நண்பர் நாசர் சொன்னது போல வந்து சில திரைப்படங்கள் பார்க்கும்போது உண்மையாகவே ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்கும் திரைப்படிப்பது பார்ப்பதுக்கு முன்னால் சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் வரும்போது ஏதோ கடமைக்கு வந்தோம் போகிறோம் சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் வரும்போது ஒரு நெஞ்சுக்கு நிறைவாக இருக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வரும்போது உள்ளே வரும்போதே சத்யராசர் எழுந்துன்னு ஜென்னமணி வாங்கன்னு சொல்லும்போது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒய்எம்சிஐல முதல் வருஷம் ஷூட்டிங் அவருக்கு அஸ்டண்டாக நான் போகும்போது என்ன சந்தோஷம் இருந்ததோ அதே சந்தோஷத்தை வந்து நான் இன்னைக்கு அடைஞ்சேன் உண்மையில அதுக்கு நான் நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் திரைப்படத்துறை இப்படி தான் இருக்கணும் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் அவர் பார்க்கும்போது அவர் எப்படி இருந்தாரோ அதே நட்போட அதே இனிமையோட ஒரு குடும்பத்தில் இருக்க மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை வந்து எங்களுக்குள்ள ஏற்படுத்தியிருக்கு அந்த உறவும் நட்பும் திரைப்படத்துறை எப்போ எது வரைக்கும் இருக்குவோ அது வரைக்கும் திரைப்படத்துறை நன்றாக இருக்கும் ஏன்னா தனித்தனி ஐலாண்ட்ஸா இல்லாம ஒரு பத்து பவுன்சரோட இன்னைக்கு அவர் இருக்கிற மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு பத்து பவுன்சரோட அவர் வந்துட்டு அவர் பக்கத்திலேயே நாங்க நெருங்க விடாம எல்லாரும் தனித்தனி ஐலாண்டா இருக்கும்போது அந்த உறவு சரியா அமையாம வந்து படங்கள் வந்து திரைப்படங்களா காவியங்களா மாறாம வரும் திரைப்படங்களா இருக்கும் திரைப்படம் வந்து எல்லோருடைய கூட்டு முயற்சியில உருவாகக்கூடிய ஒரு அம்சமான ஒரு பொழுதுபோக்கு அது அதுல வந்து எல்லாரும் இணைந்து ஒன்றிணைந்து செயல்படும் போது மட்டும்தான் படம் திரைப்படமாக திரைப்படம் காவியமாக மாறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அது போன்ற சூழ்நிலையை 
தற்போதுள்ள திரைப்படத்துறையில் இருக்கின்ற அனைவரும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பது இந்த திரைப்பட விழாவுக்கு வரும்போது எனக்கு மனசில் தோணுச்சு நேசர் சார் சொன்ன மாதிரி முதல்ல நான் வந்து கிளாப் அடித்தது சத்யராஜ் சார் படத்துக்கு தான் முதல் வசங்கள் ஒரு படத்துக்கு அவர் குதிரை மேலே வந்து அந்த ரம்யா கிருஷ்ணனை வந்து முடிவு பிடிச்சி ஒரு தூக்குவார் அதுதான் நான் கிளாப் அடித்த முதல் திரைப்படம் முதல் ஷார்ட் கூட மணிவண்ணன் சார் டைரக்டர் என்னோட உதவியாளராக மோகன் சார் ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் இந்த என்னோட படம் இந்த கூட உதவியாளர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் மணிவண்ணனிடம் உதவியாளராக ஒர்க் பண்ணுவதும் சித்திரவதை வந்து உலகத்திற்கு எல்லா சித்திரவதை அனுப்புவதும் ஏன்னா அந்த சித்திரவதை தான் முப்பது நாற்பது வருஷம் கொஞ்சம் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் என்னால் எதிர்கொள்ள முடியும் என்னால் ஃபேஸ் பண்ண முடியும்னா அது மணிவண்ணன் சார் தான் காரணம் சினிமா மட்டும் இல்லை எதையும் என்னால் ஃபேஸ் பண்ண முடியும்னா அது அவர் கூட போயிட்டோமா எதையுமே சொல்ல மாட்டார் ஆனால் எல்லாம் வேணும் அவருக்கு பொதுவாக அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் வேலை என்னென்னா ஒரு பேப்பரில் வந்து டைலாக் கட்சி வச்சுக்கிட்டு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு சொல்லணும் ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லணும் காஸ்டியூம் சொல்லணும் ஆனால் மணிவண்ணன் சார் ஷூட்டிங் போகும்போது ஆர்டிஸ்ட் டைலாக் பேசும்போது நாங்கள் எழுதிக்கணும் அவர் வந்து சத்யராஜ் சார்கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லுவார் அவர் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணிப்பார் இப்போ என் இவங்க என்ன பேசுவாங்களோ பெரும்பாலும் சில படங்களுக்கு வந்து நாகரா கூட இருக்காது ஏன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஷார்ட்டாக எடுப்பார் அதனால் வந்து நாகரா கூட இருக்காது நாங்கள் அதை வச்சு வசனம் எழுதிக்கிட்டு தான் நாங்கள் அது மறுநாள் ஈவினிங் அது பேப்பரில் எழுதி டப்பிங் போகணும் அது போன்ற எதுக்கும் தயாரான சூழ்நிலையில் நாங்கள் அவரோட ஒர்க் பண்ணதால் மா சத்யராஜ் சார் விட்டு நான் போய் கொஞ்சம் சார் இந்த டைலாக் நீங்கள் என்ன ஏன்னா சத்யராஜ் சார் எப்படின்னா டேப்பர் காட்டுற மாதிரி அந்த ஷார்ட்டில் என்ன பேசுகிறாரோ அதை பேசி காமிப்பார் அது வந்து ஆறு மணிக்கு பேசுகிறோம் ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு பேசுனா கூட அது வந்து அவரை வச்சு நாங்கள் கரெக்ட் பண்ணுவோம் பெரும்பாலும் வந்து டப்பிங் போகும்போது நாங்கள் இருக்க வேண்டிய அவசியம் கூட இல்லை அவரே கூட அந்த டப்பிங்கை நீட்டாக பேசிட்டு போயிடுவார் அது போல் அந்த நட்பு இப்போ உதயகுமார் அண்ணன் வரும்போது பேரரசு வரும்போது அரி வரும்போது இவங்க எல்லாரும் வந்து நாங்கள் வரும்போது இந்த இணக்கமான சூழ்நிலை வந்து திரைப்படத்துறையில் இருக்க வேண்டும் என்பது எங்கள் இருக்கும் மோகன் வந்து எங்கள்கிட்ட வந்து பொட்டமங்கிற திரைப்படத்தில் உதவியாளராக ஒர்க் பண்ணார் மிக மிக நாலேஜபிள் பர்சன் அதாவது வந்து என்னை விட அறிவான ஒரு இயக்குனர் அவர் என்னை விட அறிவான ஏன்னா நானே வந்து கொஞ்சம் அதுக்கு சில விஷயம் கேட்கும்போது அப்போவே நான் சொல்கிறது ரெண்டாயிரத்துலேயே வந்து இப்போ வந்து இண்டஸ்ட்ரி எப்படி இருக்கோ அது போன்ற அவர் ஃபுல்லாக டைப் பண்ணி எங்களுக்கு நான் மணிவன்ட்டு வந்ததால் எனக்கு அந்த கல்ச்சர் கிடையாது இல்லையா அந்த ஒழுக்கம் இருக்காது ஆனால் ஆனால் மோகன் வந்து எப்படின்னா அதையெல்லாம் ஒழுங்காக எழுதி வச்சுக்கிட்டு அப்போவே வந்து சிஸ்டத்தில் டைப் பண்ணி சிஸ்டத்துலேருந்து ப்ரிண்ட் அவுட் கொடுக்குறது இதையெல்லாம் வந்து மிக சிறப்பாக பண்ணக்கூடிய ஒரு வேலையை வந்து தெளிவாக செய்கிற ஒரு மிகச்சிறந்த சகோதரன் அவரோட இணைந்து சுந்தரபாண்டி வந்து இந்த படத்தை இயக்கியிருக்காரு உண்மையாக வந்து ட்ரெய்லர் ஸ்ட்ரீசர் பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டோன் இருக்குது அந்த கேமராமேன் லக்ஷ்மண் அவர் தான் கேமராமேன் ஆல் த பெஸ்ட் ஆல் த பெஸ்ட் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டோன் இருக்குது ஒரு க்ரைம் படத்துக்கு உண்டான ஒரு டோன் இருக்குது அப்புறம் இன்னொரு நான் தீரன் படம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு என்ன ஒரு தோணுச்சோ அது போன்ற ஒரு ஒரு ஃபீல் வந்து இந்த படத்தை பார்க்கும்போது தோணுச்சு உண்மையை அந்த படம் போல் இந்த படமும் மிகச்சிறந்த வெற்றி அடைய உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் சதீஷ்குமார் சார் யாருன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா நிறைய பெருமைகளும் சத்தீஷ்குமார் சத்தீஷ்குமார் நான் பார்க்கல வந்து அவர் இந்த படத்தின் மூலமாக திரைப்படத்துறையில் விநியோகஸ்தராக இருந்து தயாரிப்பாளராக மாறி இருக்கார் தொடர்ந்து அவர் வந்து திரைப்படங்கள் இயக்கி இது போன்ற புதிய இயக்குமே சிறந்த இயக்குனர் அறிமுகப்படுத்தி தமிழ் திரைப்படத்துறைக்கு ஒரு வளமான நல்ல கற்பனை வளம் உள்ள இளைஞர்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஒரு வேண்டுகோளுடன் என் வாழ்த்துறையை முடிக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் இனி மாலை வணக்கம் நேரில் இருக்கிற பெரியவர்கள் மற்றும் இங்கே வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கு ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் என்னோட இனிய மாலை வணக்கம் தீர்க்கதர்சின்னு இந்த படம் இந்த படம் மூலமாக ஒரு ப்ரொடியூசர் ஃபஸ்ட் டைம் படம் பண்ணுறார் அப்படின்னு சொல்லி எங்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க ஒரே ஒரு நாள் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த படத்தில் வேலை செய்யணும்னு நான் ஒரு நாளில் நான் பண்ணுறது இல்லைங்க அப்படின்னு இல்லை சத்யராஜ் சார் உடனே அதே என்னோடய பக்கெட் லிஸ்ட்டில் ஒரு இருந்தது ஏன்னா நான் ஃபீல்டு குவிட் பண்ணும்போதே சார் அப்போ தான் அப்கமிங்கில் இருந்தார் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் தான் நான் ரொம்ப வருஷமாக வேலையே பண்ணலையே அதனால் ஒரு எப்போவுமே அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இல்லை ஐயோ இவங்களோட நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் நடிக்கிறதுக்கு இவங்களோட மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு அதில் சத்யராஜ் சாரோட ஸோ அந்த
இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்காங்க அவர் விநியோகஸ்தராக இருந்திருக்காருன்னு சொன்னாங்க எனக்கு அது அறிமுகம் கிடையாது ஆனால் அஸ் அ ப்ரொடியூசர் ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் படத்தை முடித்து நல்லபடியாக தேட்டருக்கு கூட்டி எடுத்துகிட்டு வர ப்ரொடியூசராக வந்திருக்காரு அதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவரோட அவருக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் டைரக்டர்ஸ் ரெண்டு பேர் சுந்தரபாண்டி சரும் மோகன் சரும் அவங்களுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா ரெண்டு பேர் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக கிளாஷ் வரும் எடுக்கும்போது ஆனால் ரெண்டு பேர் அவ்வளோ ஒத்துமையாக அவ்வளோ நல்லபடியாக எடுத்தாங்க அந்த ஒரு நாள் ஷூட்டிங் பண்ணும்போது கூட எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது இந்த படத்தில் நடித்த அத்தனை பேருக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் ஐ விஷ் தம் ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் இந்த படத்துக்கு ஒரு ஐ விஷ் தம் கிரேட் சக்ஸஸ் தேங்க்யூ இப்போ பிரமாதமாக நம்மளை புகழ்ந்த தள்ளிய என்ன அன்பி தம்பிக்கு முதல்ல வாழ்த்து சொல்லிடுறேன் அப்புறம் இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர் திரு சதீஷ்குமார் அவர்களுக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் எல்லாரும் எப்படி அவரை பார்க்காம உட்காந்துருக்காங்களோ அதே மாதிரி நான் அவரை பார்த்ததில்ல இருந்தாலும் எங்கள் தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குனர் சங்க உறுப்பினரை தேர்ந்தெடுத்து ஒரு திரைப்படத்தை தயாரித்தமைக்கு எங்கள் இயக்குனர் சங்கத்தின் சார்பாக நன்றி நாங்கள் கூட பயந்தேன் நடா இப்படி திடீர்னு வந்து மேடையில் பார்த்தா இத்தனை பேர் உட்காந்துருக்காங்க இந்த படத்தில் நடித்தவங்க எல்லாம் ஒரு படத்தில் ஒரு படத்தில் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நடித்தவங்க எல்லாம் வந்து உட்காந்துருக்காங்கண்ணா உண்மையிலும் அந்த தயாரிப்பாளர் எந்த அளவுக்கு நேர்த்தியான தயாரிப்பாளராக இருக்கார் அவருக்காகத்தான் இது நடக்குது ஸோ இந்த தொழிலே கொஞ்சம் காலமாக தயாரிப்பாளருக்கு நடிகர் பார்க்கவே மாட்டார் டைரக்டருக்கும் தயாரிப்பாளருக்கு சண்டை வரும் இந்த நடிகர் வந்து சார் அந்த ஆள் சூப்பராக எடுத்துருக்கான் சார் இவன் எங்கெங்கே பிடிச்சிங்கன்ற லெவலில் வஞ்ச புகழ்ச்சி பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒற்றுமை இல்லாத ஒரு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் எங்கள் சங்க உறுப்பினர்களால் இவ்வளவு அழகாக ஒரு மேடையை அமைத்து எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்த ஒரு பெருமையை பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து வியப்பாக இருக்கிறது மிகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கு சினிமாவை சொன்ன சத்யராஜ் சார் சொன்ன மாதிரி நான் நான் எனக்கு செல்வமணிக்கு முதல் படம் சத்யராஜ் சார் ஒர்க் பண்ணது எனக்கு ரெண்டாவது படம் சத்யராஜ் சார் என்னுடைய ரெண்டாவது படத்தில் நான் எப்படி பார்த்தனோ புதிய வானம் படத்தில் அதே மாதிரி அன்பு அதே மாதிரி சிரிப்பு மனசில் எந்த விதமான இதையும் வச்சுக்க மாட்டார் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டார் சினிமான்னு வந்து அவர் அவ்வொரு மாதிரி ஜாலியான ஒரு நடிகரை உலகத்தில் பார்க்கவே முடியாது கமிட்மெண்ட் அதே மாதிரி அந்த படத்தில் நான் வந்து உண்மையை எவ்வளோ நாள் நான் நடிச்சிங்க அப்படின்னு மூணு நாள் அப்படின்னா எங்கள் படம் பூட வந்துட்டுருக்குறீங்க நம்ம பசங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரில பயங்கர டெக்னாலஜி தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க இவங்க பார்த்தா அவங்க பூர்ணிமா அம்மா வந்து ஒரு நாள் தான் நடிச்சன்ட்டு போகிறாங்க ஏய் இந்த வித்தையெல்லாம் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பா இப்படி தான் எடுக்கணும் மூணு மூணு நாள் எத்தனை ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்களோ தெரியல ஏதோ ஹீரோக்கு மட்டும் ஒரு இருபது நாள் மொத்தமாகவே முப்பது நாள் எடுத்திருக்கிற இந்த திரைப்படம் முந்நூறு நாள் ஓடக்கூடிய சக்தி வாய்ந்த ஒரு திரைப்படமாக நிச்சயமாக சொல்லும் அவன் எடுத்திருக்கிற ஷார்ட்டு அவன் ப்ரெசன்டேஷன் எக்ஸ்ட்ராடினரி இந்த பாட்டு ரொம்ப அருமையாக இருக்கு பாடல் கொஞ்சம் வரிகள் எனக்கு சரியாக புரியல கபிலா மியூசிக் டாமினேட் பண்ணுது எங்கே கபிலா விவேக் அதாவது மியூசிக் டாமினேட் பண்ணுது பட் இருந்தாலும் அதில் ஒரு பவர் இருக்கு சத்யராஜ் சாரை பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு தீர்க்க தரிசி இவர் தான் தீர்க்க தரிசி யாருன்னா சத்யராஜ் சார் தான் அதனால தான் நான் உட்காந்து அங்கேயே படம் போகும்போது சார் ஒரு ஒரு நம்பர் பதினஞ்சு நாளாவது இருக்குன்னு நினச்சேன் கிடையாது <laughs> டெக்னாலஜி தெரிஞ்ச செல்மணி சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுக்கிறான் எந்த ஷார்ட் என்ன அடுத்தது என்ன அவன் எடிட் பண்ணி படம் எடுத்திருக்கான் இல்லைன்னா இவ்வளவு கிராண்டா ஒரு படத்தை என்னால் எடுத்திருக்க முடியாது ஸோ நான் ரொம்ப மிக 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 பெருமை அடைகிறேன் இதில் வந்து நம்ம ராம்குமார் என்ன சொன்ன துஷியந்த் சூப்பராக இருக்கான் எனக்கு இந்த சின்ன வயசு சிவாஜி சாரை பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்து உண்மையில் அந்த மூக்கு அந்த கண்ணு அவன் மீசை அண்ட் ஹேட்ஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் ஹீரோ உங்களுக்கும் தான் நல்ல நடை 
இப்பேற்பட்ட ஒரு தீர்க்க தரிசியோடு நீங்கள் கை கோர்த்ததுக்கு எனக்கு உங்கள் எல்லாத்துக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நம்ம சகோதரர்கள் எல்லாமே இருக்காங்க அனைவருக்கும் விட்டல் சார்லேருந்து அப்புறம் பெரியையா சாரை சொல்லணும் இவர் மற்றவுடனே ஒரு போலீஸ் ஸ்டோரி மாதிரி ஒரு ஓப்பனிங்கு இவர் வந்த உடனே வாக்கி டாக்கிட்ல அங்கே டிபார்ட்மெண்ட்டில் சொல்கிற மாதிரி சொல்லி ஓப்பன் பண்ணி விட்டாங்க ஆனால் பெரிய சார் பற்றி ஒரு சின்ன விஷயம் நான் சொல்ல ஆசைப்பட்றோம் ஏன்னா ஹி இஸ் நாட் அ போலீஸ் ஆஃபீஸர் அலோன் இஸ் அ வெரி குட் ஹியூமன் பீயிங் கோயம்புத்தூரில் அவர் வந்து கமிஷனராகவும் இருந்திருக்காரு ஐஜியாகவும் இருந்திருக்காரு ஒரு சாதாரண விழாவுக்கு கூப்பிட்டா கூட உடனே போய் அந்த வீட்டில் தலையை காட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் வேலையை பார்ப்பார் ஓ மக்களின் நண்பன் காவல்துறை அப்படின்றதுக்கு உதாரணம் அவர் தான் ஸோ அவர் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்தது நான் பெருமையாக நினைக்கிறேன் கடைசியாக ஒரே ஒரு விஷயம் சதீஷ் சார் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் அதுவும் மறைந்திருந்து எங்கே பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரியுது அவருக்கு ஒன்றும் இல்லை ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட்டு கை ரெண்டு கையிலையும் அடிபட்டுடுச்சுன்னு சொன்னாங்க இதையும் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா எங்கே எங்கேன்னா அவர் தப்பாக நினச்சிடக்கூடாது நானும் தப்பாக நினச்சிடக்கூடாது அந்த ஆக் இந்த ப தம்பிக்கு வந்து என்னை இன்விட் இன்விடேஷன் கொடுக்கும்போதே சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட்டு சார் உடனே நண்பர் சொன்னார் பரணி அப்புறம் உடனே சொன்னேன் கண்டிப்பாக இந்த படம் சூப்பர் ஹிட்டு ஏன்னா கிழக்கு வாசலில் எனக்கு கடைசி ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பெரிய ஆக்சிடென்ட்டு படம் சூப்பர் ஹிட் அந்த மாதிரி சூப்பர் ஹிட் ஆகட்டும் வாழ்க வாழ்க எங்கள் இயக்குனர் சங்கத்தின் சார்பாக நம்ம இயக்குநர்களுக்கும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களும் செல்வமணி அவர்கள் ஒரு சின்ன மரியாதை பண்ணுவார் தயவு பண்ணி அதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க வணக்கங்கள் மேடையில் உள்ள மரியாதைக்குரிய பெருமக்கள் மற்றும் பார்வையாளர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கங்கள் உலகின் மிகச்சிறந்த காவல்துறை என்றால் அது ஸ்காட்லாண்ட் யார்டு என்பார்கள் உலகிலேயே மிகச்சிறந்த காவல்துறை அதுக்கு இணையான ஒரு காவல்துறை என்றால் தமிழக காவல்துறை அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் சொன்னால் பிபிஆர்என்டி என்பாங்க பியூரோ ஆஃப் போலீஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து இந்த அனைத்து மாநில அண்ட் எல்லா ஸ்டேட் அண்டு பேராமிலிட்ரி சொல்லக்கூடிய சிஆர்பிஎஃப் பிஎஸ்எஃப் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அனைத்து காவல்துறை அமைப்புகளுக்கும் போட்டி வைப்பாங்க டியூட்டி மீட் அப்படிம்பாங்க என்ன நம்ம டியூட்டி செய்கிறோமோ அதில் இருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்டிகேஷன் அதுக்குரிய எல்லா சயின்டிஃபிக் எய்ட்ஸ் ஃபார் இன்வெஸ்டிகேஷன் போவோம் கம்ப்யூட்டர் டாஸ்கோவார் எல்லா விஷயங்களுமே போட்டியாக வச்சுருவாங்க அந்த போட்டியில் அதிக அளவு சாம்பியன்ஷிப் வாங்கினது யாருன்னு சொன்னால் தமிழ்நாடு காவல்துறை இன்னொரு உதாரணம் பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டில் ஏ டீம் பி டீம்னு நம்ம அனுப்புகிறோம் எல்லா ஸ்டேட்டும் இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு மத்திய பிரதேஷ் போபாலில் நடக்குது வின்னர் தமிழ்நாடு ஏ டீம் ரன்னர் தமிழ்நாடு பி டீம் அதனால் உலகின் சிறந்த காவல்துறை ஸ்காட்லாண்ட் யார்டு ஸ்காட்லாண்ட் யார்டு எந்த நாட்டு காவல்துறைன்னு சொன்னீங்கன்னா யுனைடெட் கிங்டம் இங்கிலாந்து இருக்கு ஸ்காட்லாண்டு இருக்கு ஆனால் ஸ்காட்லாண்டு யார்டு இங்கிலாந்தோட காவல்துறை பாபி போலீஸ் தட் இஸ் மெட்ரோபாலிட்டன் லண்டன் போலீஸ் அங்கே ட்ரைனிங் எல்லாம் போயிருக்கோம் ஆனால் ஏன்னு சொன்னால் அது ஸ்காட்லாண்ட் யார்டுங்கிறது பின்னாடி ஒரு சந்து இருக்கும் மெயின் ரோடு மவுண்ட் ரோடு மாதிரி பெரிய ரோடு அதில் போனால் ஆக்சிடென்ட்லாம் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த சந்து வழியாக போகிறதுனால ஸ்காட்லாண்ட் யார்டு ஸ்காட்லாண்டு வேறு நாடு பக்கத்து நாடு யுனைடெட் கிங்டமில் வர்றது தான் இந்த உலகின் சிறந்த காவல்துறையை நம்ம பழக இனிமை பணியில் நேர்மை இதுவே நமக்கு பெருமை இதுதான் நம்ம காவல்துறையோட தாரக மந்திரம் இந்தியாவிலே சிறந்த காவல்துறையாக இருக்கக்கூடியதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி இந்தியாவிலே அதி வேகமாக வளர்ச்சி பெறக்கூடிய ஒரு மாநிலம் அப்படின்னு சொன்னால் தமிழகம் தான் நான் வந்து எஸ்பி காஞ்சிபுரமாக இருக்கேன்ல ரொய்நாள் நிசான் அப்படின்னு சொல்லி ரொய்நாள் தனி கம்பெனி நிசான் தனி கம்பெனி உரகடங்கிற பகுதியில் ஒரு இண்டஸ்ட்ரிஸ் ஆரம்பிக்கு அந்த இப்போ அந்த கார் ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வர்றாங்க நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து சீனியர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்லாம் வந்து எல்லாரும் பேட்டி கண்டுட்டு கடைசியாக எஸ்பி காஞ்சிபுரமாக இருந்தேன் என்னை வந்து அந்த டீம் வந்து ரெண்டு நாள் இது அவங்கலேருந்து ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் ஜெர்மன் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து பார்க்குறாங்க பார்த்த உடனே நிறைய கேள்வி கேட்குறாங்க நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து நாங்கள் ஆரம்பித்தோம்னா தொழிலாளர் ஸ்ட்ரைக் வந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு போராட்டம் வந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க சட்டவங்களுக்கு வந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா எந்த இதுவாக இருந்தாலும் தமிழக காலத்தில் நீங்கள் கூப்பிட்டு அடுத்த நிமிஷம் அங்கே நிற்கும் அதனால் இந்த இந்தியாவிலே மிக அதிக வேக வளர்ச்சி பெறக்கூடிய ஒரு மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருக்குது அஞ்சு எஸி இசட் 
ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் சொல்லக்கூடியது காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கு அப்படி இருக்குன்னு சொன்னா எங்கே அமைதி இருக்கின்றதோ அங்கே வளர்ச்சி இருக்கும் அந்த அமைதின்னு சொன்னால் சட்டம் ஒழுங்கு எங்கே சிறப்பாக இருக்கின்றதோ அங்கே வளர்ச்சி இருக்கும் காவல்துறை சிறப்பாக செயல்பட்டால் தான் சட்டம் ஒழுங்கு இதுவாக இருக்கும் உங்களுக்கு போராட்டம் சொன்னால் நீங்கள் அறிவிப்பு கொடுத்த உடனே நம்ம வந்து காவல்துறையினர் வந்து அதுக்குரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செஞ்சுருவாங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே உடனே அவங்களுக்கு அந்த திருப்தி அடுத்த இதில் அவங்க வந்து அங்கே வந்து ரெய்நாள் சார் அந்த ஃபேக்ட்ரி வந்தது காரணம் நம்ம சினிமா துறைக்கும் காவல்துறைக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு நம்ம நடிப்பு நம்ம எம்ஜிஆர் ஐயா அவங்க சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரகசிய போலீஸ் நூற்றி பதினஞ்சு அடுத்து வந்து எல்லா சினிமா நடிகர்களோட கிராஃபையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த போலீஸ் சினிமாவை டச் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு ரைஸ் ஆகுங்க பார்த்தீங்கன்னா ஐயா மேடையில் இருக்காங்க வால்டர் வெற்றிவேல் வெற்றிவேல் படத்தில் அவரோட கேரக்டர் பார்த்து நல்லா அவரோட ஃபேன் அதனால் நூறாவது நாள் அவரோட திருப்பு முனை அவருக்கு நூறாவது நாள் அது காவல்துறை இது பண்ணி டச் பண்ணுறது சோரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நடிப்பு இமயம் நடிகர் திறன் சிவாஜி கணேசன் ஐயா தங்க பதக்கம் தங்க பதக்கம் படம் வந்து டேர்னிங் பாயிண்ட் அதில் வந்து கடமை தவறாத ஒரு போலீஸ் அதிகாரி ஐயா வால்டர் வெற்றிவேல் பார்த்த மாதிரி அவர் தங்க பதக்கம் படம் நடிப்பதற்கு முன்பாக நான் அறிந்தது அண்ணன் இங்கே இருக்காங்க பிரபண்ண நான் அறிந்தது எஸ்பி நீலகிரி சூட்டியாக இருந்தார் அப்போ வால்டர் தவறம் ஐயா நம்ம நடிகர் தளம் சிவாஜி கணேசன் சார் வந்து எந்த கேரக்டர் எடுத்தாலும் அதை போய் ஒன்றி அதை போய் அவங்களோட இருந்து வாழ்ந்துட்டு அப்புறம் தான் அந்த கேரக்டர் எடுப்பாங்க ஒன்றிருப்பாங்க அப்படி வந்து இவர் வந்து வால்டர் தேவரத்தை போயிட்டு அந்த எஸ்பி நீலகிரியாக இருக்கல கூடவே ஒரு வாரம் இருக்காரு அவர் கேட்குறாரு என்ன அப்படின்னு இல்லை இல்லை அவங்க நீங்கள் பாட்டுக்கு பண்ணிக்கிறேன் அவங்க ஜஸ்ட் ஐ எம் அப்சர்விங் யூ அவங்கள வந்து நான் பார்த்துக்கிறேன் பார்த்துட்டு அந்த மேனரிசம் அப்படியே அதில் இது இருக்கும் அப்புறம் நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ஐயா பார்த்தீங்கன்னா அலெக்ஸ் பாண்டியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேரக்டர் பண்ணியிருப்பார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கமல் சார் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குருதி புனால் காக்கி சட்டை அடுத்து சிங்கம் ஒன்று சிங்கர் ஒன்றெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அடுத்த கிராஃப் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா மேலே போயிட்டு இருக்கு ஏன் ஓய் காவல்துறை எத்தனையோ டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு கவர்மெண்ட்ல வேற எந்த டிபார்ட்மெண்ட் அதிகமா இது பண்ணல ஏன் காவல்துறையோட முக்கியமான பணி பிரிவென்ஷன் ஆஃப் கிரைம் அண்ட் டிடக்ஷன் ஆஃப் கிரைம் குற்றங்களை தடுப்பது குற்றங்களை கண்டுபிடிப்பது மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் லா அண்ட் ஆர்டர் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாப்பது சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாப்பது என்றால் பொது ஜன அமைதியை பாதுகாப்பது அதுல சிறந்த காவல்துறை நான் தமிழக காவல்துறை சொன்னேன் எவ்வளவு நேரம் பாதுகாக்கணும் மக்களை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு முன்னூத்தி அறுபத்தி நாலு நாள் ஒரு வருஷத்துக்கு இருபத்தி நாலு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதுக்கு மேலே ஓய்வு எடுத்துக்கலாம் இதுதான் காவல்துறையோட பணி அப்படின்னா அந்த முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாளும் காவல்துறை ஏதாவது ஒரு வகையில் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் காவல் நேரத்தில் ஆள் இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க மக்கள் குறை எல்லா தரப்பு மக்களும் அங்கே போவாங்க மக்களோட வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு எல்லா தரப்பு மக்கள் அது ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கட்டும் அட்வொகேட்டாக இருக்கட்டும் வியாபாரிகளாக இருக்கட்டும் சினிமா துறையாக இருக்கட்டும் எந்த துறையாக இருந்தாலும் அங்கே போவாங்க அப்போ மக்களோட வாழ்க்கையோட அன்றாட வாழ்க்கையோட இணைந்து பணியாற்றப்போ வேற எந்த துறை எடுத்தாலும் மக்களை ரீச் ஆகாது மக்களை நாடி துடி போய் பார்க்கணும்னா காவல்துறையை சொல்லி அதை போய் ரீச் பண்ணிங்கன்னா தான் ரீச் ஆகும் இந்த இடத்துல ஒரு இது சொல்கிறோம் வடிவலை ஆகிற இதில் வருவார் ஒய்ஃபோட போய்கிட்டு இருப்பார் அங்கே வந்து சப் இன்ஸ்பெக்டர் நின்று இது பண்ணுவார் ஏய் என்னப்பா இப்படி போகிற இவர் போவார் போனார் ஏன்னா ஏட்டையா நல்லா இருக்கீங்களா அப்படிம்பார் ஏய் நான் நான் ஏட்டா அப்படிம்பாரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து ஸ்டார் வச்ச ஆஃபீஸர் நான் ஏட்டா அப்படிம்பாரு அதனால அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட அந்த ஜோக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காவல்துறையை டச் பண்ணியாலே இதுவாங்க ஏன்னு சொன்னால் மக்களுக்கு ரீச் ஆகும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் மக்களையோட இணைந்து செயல்படுறது எல்லா துறைக்கும் ரீச் ஆகுது காவல்துறை அதனால காவல்துறையோட தாரக மந்திரம் பழக இனிமை பணியில் நேர்மை இதுவே நமக்கு பெருமைங்கிறது இந்த காவல்துறையை டச் பண்ணியில் மிக உயர்ந்த உதவி போவாங்க இந்த டீச்சரை பார்க்கல எனக்கு என்ன ஞாபகம் இருந்ததுன்னா ஜேம்ஸ் மான் நாட் நாட் செவன் ரோஜர் மூர் ரோஜர் மூர் நட்டு சீன் கேண்ட்ரி அவர் வர்றதுக்கு முன்னாடி அப்படி வர அவர் வந்து அந்த துப்பாக்கிகள் சுடுறதுக்கு முன்னாடி அப்படி வந்தால் அந்த படம் படம் இருக்கும் அந்த மாதிரி டீசர் மிகப்பெரிய ஒரு இம்பாக்டை கொடுத்துருக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு அந்த டீசரே இவ்வளவு சிறப்பாக வந்திருக்குன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக படம் மிகப்பெரிய இமாலையை வெற்றி பெரும் என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு அரை சவை ஸ்டாப் நாட் கில் த கோலிஸ் ரீச் இந்த டீம் வந்து ஒருங்கிணைந்த டீமாக
நம்ம எதை செஞ்சாலும் பத்தோட பதினொன்னா இருக்காதுங்க பி த பெஸ்ட் டூ த பெஸ்ட் ஆல் த பெஸ்ட் என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடுதலை நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கிற முக்கியஸ்தர்களினுடைய முக்கியத்துவத்தையும் எண்ணிக்கையும் பார்க்கிற போது இந்த விழாவை நியாயப்படி நேரு ஸ்டேடியத்தில் தான் நடத்தியிருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் நிறைய பேருக்கு மேலே இடம் கிடைக்காத அளவுக்கு கூட்டம் அதிகமாக வந்திருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் என்னென்ன ஆமாம் தீர்க்கதரிசி இது வந்து கலில் சிப்ரானுடைய ஒரு புகழ்பெற்ற கவிதை தொகுப்பினுடைய பெயர் இந்த பெயருக்கு மிக பொருத்தமான ஒரு படத்தை நண்பர்கள் சுந்தரபாண்டி அவர்களும் மோகன் அவர்களும் இயக்கியிருக்கிறார்கள் என்கிற பார்க்குற போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த படம் முழுக்க புள்ளிகளாக இருக்கும் அந்த புள்ளிகளை எல்லாம் ஒரு அழகிய கோலமாக்குகிற கதாபாத்திரத்தில் சத்யராஜ் சார் வந்து அமைஞ்சிருப்பார் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கதையோட களம் இறங்கி இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தில் இரண்டு பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறேன் காவல்துறையை பற்றிய ஒரு பாடல் ஏன்னா எல்லாருமே வந்து மனிதர்கள் தான் நாம் ஒவ்வொரு துறைக்கும் போகிறோம் மனிதர்களிடத்தில் இருக்கிற பிரச்சனை எல்லா துறையிலேயும் இருக்கும் அதே போல காவல்துறையிலேயும் ஒரு பகுதி தவறாக இருக்கும் அதை வைத்து ஒட்டுமொத்தமாக காவல்துறையை குறை கூறக்கூடாது என்கிற விஷயத்தை பேசுகிற ஒரு பாடலாக காவல்துறையை பற்றிய ஒரு பாடல் இதில் அதே போல இன்னொரு பாடல் ருத்ர தாண்டவம் என்கிற வந்து ஒரு பாடல் இரண்டு பாடல்கள் எழுதியிருக்கேன் ரெண்டுமே ரொம்ப பிரமாதமாக வந்திருக்கு இயக்குநர்களை பொறுத்த வரைக்கும் சுந்தரபாண்டி அவர்களை ஹரிசாரனுடைய உதவியாளராக நான் பார்த்தது சிங்கம் படத்தில் சிங்கம் ஒன்று சிங்கம் ஒன்றுலாம் அவர் பணியாற்றுகிற போது என்னுடைய மிக நெருக்கமான நண்பர் அதே போல மோகன் அவர்களும் ஹரிசாரனுடைய அசிஸ்டன்ட் தான் அவர்கள் இன்றைக்கி ஒரு சிறந்த படத்தை இயக்குகிறார்கள் என்கிற போது பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி அடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அதே போல தயாரிப்பாளர் திரு சதீஷ்குமார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த படம் கொட்டும் வெற்றி முரசு எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம காவல்துறை அதிகாரி பெரிய அவர்கள் ஒவ்வொரு நடிகரும் பற்றியும் போலீஸ் அதிகாரிகள் அடித்த நடிகர் பற்றி தான் பேசினாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எப்படி இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு காவல்துறை சிறப்பாக இருக்கிறதோ அது மாதிரி தமிழ் திரையுலகம் தான் இந்தியாவிலேயே போலீஸ் துறையை சிறப்பாக காட்டுது ஆனால் ஒரே ஒருத்தர் விட்டுட்டார் விடக்கூட ஒருத்தரை விட்டுட்டார் நடிப்புக்குன்னே பிறந்தவர் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் அது மாதிரி நடிப்பில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போடுறதுக்குன்னே பிறந்தவர் கேப்டன் பிரபாகர் பேர் ஜெகன் சார் உடன் விசாரணையில் போட்ட காஸ்டியூம் அதுக்கப்புறம் கேப்டன் பிரபாகரன் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் கிராஃப் எங்கேயோ பிரிச்சு ரஜினிகாந்த் அந்த லிஸ்ட்டு உட்காந்தார் அது நீங்கள் விட்டுலாம் நாங்கள் கூட கூடாதில்ல கேப்டன் இருக்கார் கொஞ்சம் தப்பாக போய் என்னடா அது அவ்வளோ விட்டார்னா இங்கே வேறு விட்டு போயிட்டாங்களே அப்படி சொல்லிடுறேன் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ஒரு வேளை ஒரு மனசுக்கு ஒரு ஒரு நிறைவாக இருக்குது ஏன்னா நிறைய நாங்கள் இப்போ சத்யராஜ் சார் மட்டுங்களா அப்பப்போ வருவாங்க ஆனால் சுரமணி சார் விவேக்குமார் சார் நாங்கள்லாம் ரெகுலராக இதே தொழிலாக போச்சு ஆடி பேசுக்கு வர்றதே இல்லை இல்லை அது அது தொழில் தானே என்கரேஜ் பண்ணுறது தொழில் தான் ஈசி மீட்டிங் மாதிரியே குறுக்க குறுக்க பேசுகிறது சங்கத்துலேயும் பேச முடியல இங்கேயும் பேச முடியல நான் இங்கே தான் பேசுகிறது நான் ஒரு நிமிஷம் சொல்லிட்டு அவர் அரவணம் பேசிட்டார் ரூல்ஸ் மூணு ஃபஸ்ட்டு அவர் பக்கத்துலேயே போலீஸ் இது இருக்காரு நான் ரிப்போர்ட் பண்ணிடுவேன் ரூல்ஸ் மூணு மீறாது அதனால் ஒவ்வொரு இசையிலிட்ட வரும்போது ஒரு படத்தில் கதனை வர மாட்டாங்க ஒரு பட்ட இசை விட்டால் ஹீரோ வர மாட்டாப்புல ஒரு பட்ட இசை விட்டால் பார்த்தா மியூசிக் வர மாட்டேங்கிறாரு இன்னொரு இசை விட்டால் டேரக்டர் வரல மெயின் பார்ட்டியில் இப்போ மிஸ் ஆகிடுது எங்களுக்கு என்னடா படத்தில் ஒரு படம் பார்த்தா ரொம்ப கதாநாயகம் வரல கதாநாயகம் வரல மியூசிக் வரல டேரக்டர் இல்லை ஒரு படத்தில் நானும் வரல நானும் ஒரு உட்காந்துருப்பேன் உதயக்கு மரம் ஏன்டா இவர் என்ன எவனும் வரல நம்ம கூட உட்கார வச்சுருக்காங்க அப்புறம் வேலை ஓட்டில் நடிச்சிட்டாங்களே முல்ல அதை விட சொன்னாரு சம்பளம் வாங்குறவங்க வர முடிக்கிறாங்க சம்பந்தமும் நம்மளும் வர வரமே இந்த சமூகம் என்ன நினைக்கும் புலம்பரம் சார் சார் வந்து வார்த்தை வந்துட்டோம் 
வாழ்த்துட்டு போவோம் இங்கேருந்து வாழ்த்துங்க டேரக்டருக்கு போட்டோம் இங்கேருந்து வாழ்த்துங்க கதாநாயகி போட்டோம் சரி அப்போ ஓகேன்ட்டு அப்புறம் வாழ்த்துனார் நான் வாழ்த்துட்டு ஒரு மனசார் வாழ்த்துடுவார் அந்த மாதிரிலாம் அவங்க பார்த்துட்டு இன்னைக்கு பார்த்தா நிறைவாக இருக்கு கதாநாயகன் வந்திருக்காரு மெயின் ரோல் பண்ண சத்யராசன் வந்திருக்காரு ஸ்ரீமன் வந்திருக்காரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் எடுத்த எல்லாருமே இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க துஷந்தனா சார் வந்திருக்காரு தம்பி ராமையா உங்கள் கண்ணா இருக்கா என தம்பி தம்பி ராமையா அண்ணன் ஓகே தம்பி ராமையா அண்ணன் வந்திருக்கிறாரு பூர்மா பாக்கியராஜ் மேடம் அவங்க ஒரு நாள் நடிச்சாங்க ஒரு நாள் வந்துட்டு போயிட்டாங்க நடிச்சு ஒரு நாள் அஞ்சு வந்து ஒரு நாள் ஈக்குவலா போயிடுச்சு அப்ப கொசுரு நடிகர் தப்பா நடிச்சு கூடாது ஸ்ரீமன் சார் அப்ப ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் நடிச்ச நடிகர்கள்லாம் வந்து இன்னைக்கு இந்த சவ நிறைஞ்சிருக்க மாதிரி இருக்கிறது உண்மையில இன்னைக்கு மனசு நேர்வார் இது வந்து இந்த மேடை நேர்வார்கள்லையோ எங்களுக்கு மனசு நேர்வார் ஆமாம் எல்லாரும் அதே மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இது இது சொல்லும்போது தான் இப்போ ப்ரொடியூசர் எந்த அளவுக்கு உங்களை கவனிச்சுப்பார் அதையும் யோசிக்கீங்களா சார் ஒத்துட்டார் சார் கவனிக்கிறதுனா துட்டு நினைக்காதீங்க மரியாதை ஒரு கலைஞனுக்கு வந்து பணம் ரெண்டா பிரச்சனை சார் மரியாதையும் மரியாதை தான் முதல் எந்த கலைஞனுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்குறீங்களோ அவன் பணத்தை விட்டு கொடுத்துருவான் முதல்ல நீங்கள் மரியாதை கொடுத்தீங்கன்னா நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் எந்த ப்ரொடியூசர் ஒரு டேரக்டருக்கு மரியாதை கொடுக்காம பணம் கொடுக்கலையோ அவன் தான் சங்கத்து பஞ்சாயத்துக்கு வரான் கேட்டார் சார் ஆனால் ஒரு ப்ரொடியூசர் நல்ல மரியாதை கொடுத்து நல்லா கவனிச்சுட்டு சம்பளம் கஸ்டமர் கூட விட்டு கொடுத்து சார் எங்கள் இயக்குனர் இங்கே ரெண்டு இயக்குனர் சிங்கங்கள் சிங்கம் ஒன் சிங்கம் டூ எல்லாம் இங்கே இருக்கு பார்த்து ஒரு விழாவில் நம்ம வந்து சிஷியர் வந்து குருவை மதிக்கிறது அது இயல்பான விஷயம் தான் அது ஆனால் குரு சிஷியரை மதிக்கிறது தான் அபூர்வம் இங்கே ரெண்டு அபூர்வம் வந்துருக்கு ஒன்று செல்வமணிக்கிற அபூர்வம் அண்ட் ஹரிங்கிற அபூர்வம் செல்வமணி சார் வந்து முதல் படம் புலமு சார்னை ரெண்டாவது படம் கேப்டன் பிரபாகரன் ரெண்டு பேரும் மிகப்பெரிய வெற்றி ரெண்டுமே காவல்துறையை பற்றிய கதை அதே மாதிரி இப்போ போலீஸ்னாலே அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அவர் சிங்கம் தான் நம்ம ஹரிசா ஒரு சிங்கம் இல்லை மூணு சிங்கத்தை வாய் விட்டார் மூணு சிங்கம் வசூல கவிச்சு ஓகே இப்ப இந்த ரெண்டு காவல்துறை படத்தை வச்சு விட்டு கொடுத்த அவருடைய அஸ்டண்ட் தான் மோகன் அங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு போலீஸ் வரியை கொடுத்து பெரிய கட்டு கொடுத்தவர் தான் ஹரி அவரோட அஸ்டண்ட் சுந்தரபாண்டி ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சு இயக்குன படம் தீர்க்கு தேசி இதுவும் போலீஸ் அதிர் கதை இங்கேயே நம்மளும் தீர்க்கு தேசி ஆயிட வேண்டி தான் படம் ஹிட்டு அது இன்னொன்று முத்தா எப்படின்னா அது நடிச்சுக்கிறது யாருன்னா வாழ்க்கை வெற்றி வேறு ஏற்கனவே ஏற்பட்ட போலீஸ் சிங்கங்கள் இதில் புலி வேற இப்போ புலினாலே இப்போ அது வேற இருக்கு இப்போ வருமா வராதா பதுங்கி இருக்கா பாயுமா வந்துருமா இருக்கா இப்போ திருப்பி ஒரு ஒரு அதிர்வு வந்துருக்கு இப்போ சில தீர்க்க சொல்லியிருக்காங்க வந்துடும் வரட்டும் வந்தால் நல்லா தான் அது மாதிரி வாழ்ற வெட்டு நடிச்சிருக்காரு அப்புறம் கதாநாயகன் அஜ்மல் யாரெல்லாம் மறக்க முடியாத படம் அஞ்சாதே அதில் ஒரு காவல்துறை அதிகாரி என்னென்ன எல்லாம் சிங்க் ஆகுது சிங்கம் சிங்க் ஆகுது காக்கியும் சிங்காது எல்லாமே இதில் சிங்காகுது அதனால் கட்டியும் கண்டிப்பாக வெற்றியும் சிங்காயிரும் உதயகுமார் சார் சொல்லும்போது சத்யராஜ் சார் தீர்க்கு தேசினார் இந்த படத்தில் அவர் தான் தீர்க்கு தேசினார் சில நேரத்தில் ரசிகர்கள் பெரிய தீர்க்கு தேசியாக இருப்பாங்க மக்கள் பெரிய தீர்க்கு தேசியாக இருப்பாங்க அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் சத்யராஜ் சார் பற்றி சொல்லணும் நான் மகானல்ல ரஜினி சார் நடிச்ச படம் கூட ரிலீஸ் முதல் காட்சி நம்ம வாங்கிற ரஜினி ஃபேன் முதல் காட்சி போயிருமே சார் போய் உட்காந்தாச்சு 
ஃபேன்ஸ்லாம் அப்படியே இப்போ எதிர்பார்க்குற மாதிரி இருக்குது அப்போல்லாம் இப்போல்லாம் ஹீரோ என்ட்ரிக்கே கைதிட மாட்டேங்கிறாங்க அப்போல்லாம் சென்சர் போட்டு அந்த சர்டிஃபிகேட்டுக்கு கை கைதிட்டுவோம் அந்த கால பொற்கால் அவருக்கு ஃபேன்ஸ்லாம் ரொம்ப ஆர்வம் இருக்காங்க இப்போ ரஜினி கட்ட போகிறாங்கன்ட்டு ஒரு கார் வந்து நின்றுச்சு டோர் தொறைஞ்சி ஒரு ஷூ கால் அப்படி கலை வச்சிச்சு பூ பறக்குது பேப்பரில் பிடிச்சி பறக்குறாங்க அப்படியே டில்டப் டில்டப் டில் டில்டப்பு சூடம் ஏற்றுறாங்க சார் அப்படியே திரைக்கு நடி சூடம் ஊதிக்கிட்டு இருக்கு அப்படியே பண்ணால் சத்தியராஜ் சார் ஏ நீ சூடம் ஏற்றிட்டு இல்லை நீ யார் அப்போ அவன் பூவை போட்டான் பேப்பர் பிடிச்சி போட்டான் சூடம் ஏற்றிட்டான் சத்தியராஜ் பேசினச்சு அவன் அப்படியே ஊ முடிச்சிட்டான் ஏத்துன ஏத்துனு தாண்டி ஏத்துனு தான் ஆனால் அப்போ ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் சத்தியத்தை ஏற்றினான் ஆனால் அங்கே அதுதான் பாசிட்டிவ் பேப்பரேஷன் அவங்க தான் தீர்க்கு தரிசி நாளைக்கு இவருக்கு இவர் சத்தியராஜ் ரசிகர்கள் உருவாகி அவன் அவருக்கு பூத்து ஊவான் நடந்துச்சு இங்கே மிஸ்டர் பாரத்தில் ரஜினி சாருக்கு எந்த வரவேற்போ அதே வரவேற்பு சத்தியராஜ் இன்றைக்கு வரவேற்பு அப்போ அவன் அன்னைக்கே தீர்க்கதர்சி ரசிகர் தீர்க்கதர்சி எதிர்கானில் அது மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்கள் மிகப்பெரிய தீர்க்கதர்சி அதனால தான் எம்ஜிஆர் முதல்வர் ஆனார் படம் பார்க்க முடிய மாட்டான் நான் ஆணையிட்டாலும் போது நீ ஆணையிட்ட தலைவர் நான் ஓட்டு போட மாட்டான் அதனால மக்கள் தீர்க்கதர்சி ரசிகர்கள் தீர்க்கதர்சி இந்த சபையில் நீங்களும் தீர்க்கதர்சி இங்கே இருக்க எல்லாரும் தீர்க்கதர்சி நம்ம தீர்க்க ஒரு தீர்க்கம் சொல்கிறோம் இப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும் நன்றி வாழ்க்கை தீர்க்கதரிசி திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் அன்பு உள்ளங்கள் அனை அத்தனை பேருக்கும் எனது அன்பான மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சமீபத்தில் ஒரு எளிய மனிதர் சிறந்த மனிதர் உயர்ந்த மனிதர் அவர் பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது அவர் பிரபலமான ஒரு மனிதர் தமிழ்நாட்டில் அவர் கிட்ட பார்த்ததோடு இல்லாமல் அரை மணி நேரம் அவரோடம் அவருடன் உரையாடுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பும் கிடைச்சது அப்போ அவரை பற்றி நான் சில கேள்விகள் எல்லாம் கேட்குறேன் யதார்த்தமாக இயல்பாக நான் அதனுடைய மொய் முதல் சந்திப்பில் அவ்வளோ வருமே எனக்காக பதில் சொன்னாங்க அப்போ அப்படி பதில் சொன்னதுட்டு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட அவர் தான் யார் இதெல்லாம் எப்படி அவரால் முடியுது அப்படின்னு பார்த்தா அவருடைய கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் தான் நம்ம தீர்க்கதரிசி ஐயா சத்யராஜ் ஐயா அவர் தான் நான் முதல் பார்த்தப்பவே அரை மணி நேரம் என்கிட்ட வந்து அவரை பற்றி அத்தனை கதையும் சொல்கிறார் என்னுடைய கதைகள்லாம் கேட்டுக்கிட்டாங்க அவர் ஒரு அருமையான ஒரு மனிதர் அவர் போலவே ரொம்ப இயல்பாக எளிமையான இருக்கக்கூடியவர் எங்கள் ஐஜி ஐயா நான் காவல்துறையில் போலீஸாக சேர்ந்து டிஎஸ்பி ஆகிட்டாரானவன் எஸ்ஐயா இருக்கும் போது எனக்கு அவங்க டிஎஸ்பி நான் டிஎஸ்பியாக இருக்கையில் அவங்க ஐஜியாக இருந்து ரிட்டையர் ஆனாங்க ஆனால் நான் ஒரு எழுத்து துறையில் நான் ஒரு நூறு பாடல்கள் எழுதியிருக்கேன் அஞ்சு புத்தகங்கள் எழுதி வெளியிட்டுருக்கேன் அதை நான் அப்படி எந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால கடைசியாக ஒரு நாலு மாதத்துக்கு முன்னே ரெண்டு புத்தகம் கருப்பு சாமி கவிச்சரம் கருப்பு சாமி கதம்பம் கவி கதம்பம் அப்படின்னு ரெண்டு புத்தகங்கள் எழுதி வெளியிட்டேன் அதுக்கு வந்து ஐயா கிட்ட ஃபோன் பண்ணி ஐயா இந்த மாதிரி நான் ரெண்டு புத்தகம் எழுதி வெளியிட போகிறேன் நீங்கள் வந்து வெளியிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படியே கருப்புசாமி நான் உடனே வந்துடுறேன் என்றைக்கி இந்த தேதி அது கொஞ்சம் கூட தட்டாமல் தவிர்க்காமல் அவர் சொன்னவர் எங்கள் காவல்துறையில் களங்கம் இல்லாத ஒரு கலங்கரை விளக்கம் அப்படின்னு அவருக்கு எங்களை எல்லாருமே அவரை சொல்லுவோம் அப்பேற்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு தலைவர் இப்போ இவங்க ரெண்டு இப்போ இது ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த விழாவில் அவர் வெளியிடும் பொழுது இந்த நம்ம சதீஷ் அவர்கள் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்தாங்க என்னுடைய நண்பர் அவர் கூட ஒரு பத்து வருஷமா பழக்கம் அவர் வந்து இந்த படத்துல நான் காவல்துறையில ஏசி அசிஸ்டன்ட் கமிஷனரா இருந்தவனுக்கு இவரும் ஒரு ப்ரொமோஷன் கொடுத்து ஜாயின்ட் கமிஷனரா இந்த படத்துல என்ன நடிக்க வச்சாங்க அது வந்து என்னால வந்து மறக்க முடியாத ஒரு நான் இந்த படத்துல நடிச்சிருக்கேன் ஜாயின்ட் கமிஷனர் ப்ரொமோஷன் கொடுத்தாரு நடிக்க வச்சாங்க அப்ப அந்த நிகழ்வுக்கு இந்த இதுக்கு நான் ஒன்று அது மாதிரி இந்த இந்த அதனால தான் இந்த சதீஷ்குமார் அவர்களுக்கு இந்த படத்தினுடைய ப்ரொடியூசர் அவர்களுக்கு இந்த பெரிய ஐயாவார் தெரியும் தெரிஞ்சதுனால சார் இவர் வந்து ஆப்டாக இருக்கும் சார் காவல்துறையினுடைய இந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கிறதுனால அவரை கூப்பிடலாம் அப்படின்னாங்க 
அதனால அவரை கூப்பிட்டேன் ஒரு ஒரே ஒரு ஒரு இது கூட ஒரு தயக்கம் இல்லாம அவங்க ஒத்துக்கிட்டு இந்த படத்துக்கு இந்த ரிலீஸ் பண்றதுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப சிறப்பான பேச்சு காவல்துறையை பத்தி ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பா பேசினாங்க அதற்கு அதுக்காக ஐயா அவர்களுக்கு நன்றியும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதோட நான் படத்தை பத்தி சொல்லணும்ல இந்த படத்து கூட அவர் கூட ஒரு ஆரம்பத்துல இருந்து நான் இதுல ஈடுபட்டிருக்கேன் முதல்ல அவர் நடிகர்களை செலக்ட் பண்ணதுல இருந்து அஜுமல் அவர்களை செலக்ட் பண்ணதுல இருந்து துஷியந்த் அவர்களை செலக்ட் பண்ணதுல இருந்து ஜெய்வந்த் அவர்களை செலக்ட் பண்ணதுல இருந்து ஒவ்வொரு நடிகர்களையும் செலக்ட் பண்ணதுல இருந்து எனக்கு தெரியும் கடைசியில சத்யராஜ் ஐயா தான் நம்ம போட போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட என்னுடைய இன்ட்ரோ என்னுடைய இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணி அவர்கிட்ட என்னுடைய ஒரு சிறப்பான ஒரு அறிமுகத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுக்கு சத்யராஜ் இது சதீஷ்குமார் அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்போ இந்த படத்தில் ஒரே ஒரு என்ன சு சுருக்கமாக நான் சொல்லிடுறேன் ஒன்பது பரபரப்பான குற்ற சம்பவங்களை பற்றி இந்த படம் இந்த படத்தை இந்த நான் சொன்ன இந்த போலீஸ் டீமு இன்வெஸ்டிகேஷன் டீமு நான் சொன்ன மூணு பேரோட சேர்ந்து ஸ்ரீமான் சார் அர்ஜுன் சார் இவங்க கமிஷனர் ஒருத்தர் இருக்காங்க அந்த கமிஷனர் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக நடிச்சிருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரும் நான் அந்த பார்க்கையில் அத்தனை இந்த கூடவே நான் ஷூட்டிங்கில் இருந்து இது வரைக்கும் நான் சினிமா அவ்வளோவா ஷூட்டிங்லாம் போனது கிடையாது இந்த ஷூட்டிங்கில் வே வேலை பார்த்த சாதாரண ஊழியர்ல இருந்து ஊழியர்ல இருந்து ப்ரொடெக்ஷன் டீம்ல இருந்து ப்ரொடியூசர் வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக ஒரு கோஆர்டினேஷனோட வேலை பார்த்தாங்க டேரக்டர்கள் அவங்களெல்லாம் வச்சு நல்ல வேலை வேலை வாங்கினாங்க இந்த படம் நூறு நாள் என்ன இரநூறு நாள் என்ன இவங்கெல்லாம் சொன்னது மாதிரி முந்நூறு நாள் ஓடி வெற்றி பெற என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் விறுவிறுப்பான கதைக்களம் படைப்பதில் சாமி இவர் சொன்ன நேரத்தில் படத்தை முடிக்கும் சிங்கம் இவர் தொடர்ந்து ஓடுவதில் ஆறு இவர் வெற்றி தருவதில் வேல் இவர் தீர்க்கதரிசி பட இயக்குநர்களின் கோவில் இவர் புடிவர் ஆன்ஸ்டர்கள் ஹரி சார் சூப்பராக பேசுறாரு ட்ரெய்லர் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஹரி சார் வெரி நைஸ் சுந்தர் மோகன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க அப்புறம் சாங்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது இதில் வந்து என்னென்னா சுந்தர் மட்டும்தான் என்னோடய என் கூட ஒர்க் பண்ணார் என்னோடய அஸ்டண்ட்டை ஒர்க் பண்ணார்னு எல்லோரும் சொல்கிறீங்க மோகனும் என் கூட ஒர்க் பண்ணார் மோகன் பெரியார் சார் மோகனும் என்னோட என் கூட ஒர்க் பண்ணார் தான் ஆமாம் இதில் வந்து நான் ஜீவகோகன் சார்கிட்ட நான் வந்து அஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது நாங்கள் எல்லோருமே சம்பா மூவிஸ் இருக்கிற கம்பெனியில் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணோம் என்னோடய ஃப்ரெண்டு கூட அவர் அதுக்கப்புறமா என் கூட தாமிர பண்ணி ஒர்க் பண்ணிங்க இல்லையா நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு எல்லா படத்தோட டிஸ்கஷன்லேயும் இருப்பார் இவர் என்னோடய எல்லா கதையை விதத்துலேயும் அவங்க கூட இருப்பார் ஸோ சுந்தரும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் லேட்டாக தான் அவங்க வந்தார் சுந்தர் டூ தௌசண்ட் டென்னுக்கு அப்புறம் வந்தீங்க என்ன நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே கூட இருந்து ஒரு நான் என்ன சொல்லுவேன்னா என்னோடய அஸ்டண்ட்ஸ் கிடையாதுப்பா நீங்கள்லாம் அஸ்டண்ட் கிடையாதுப்பா நாளை காலையில் டேரக்டர் இன்றைக்கி நைட்டு ஒரு ப்ரொடியூசர் டிக் அடித்தாருன்னா நாளை காலையில் நீங்கள் டேரக்டர் ஸோ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் வளர்த்துக்கோங்க நான் எவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணாலும் நீங்கள் வந்து வேலையில் காட்டுங்க பின்னாடி போய் திட்டிக்கோங்க ஏன்னா நான் பயங்கர டார்ச்சரு அஸ்டன்ஸ் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுவேன் வேலையில் ஸோ அதை தாங்குவாங்க சுந்தரெலாம் வந்து நான் எவ்வளோ டார்ச்சர் கொடுத்தாலும் அசரவே மாட்டார் மோகனால் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டுங்கிறதுனால அசருவார் சுந்தர் அசரவே மாட்டார் அந்த வழி ஸ்ட்ராங்காக பண்ணியிருந்தாங்க இந்த டீசர் பார்க்கும்போது அந்த இது தெரியுது ஸோ நமக்கு கொஞ்சம் பெருமையாக தான் இருக்குது போலீஸ் படம் பார்க்குறதே ஒரு பயங்கரமான ஒரு தெம்பு அதை கதை பேசும்போது அதோட தெம்பாக இருக்கும் ஷூட்டிங் போகும்போது ரொம்ப முறுக்கிக்கும் சிங்கம் டைமில் தான் நான் அதை வளையெல்லாம் போட்டேன் எதுக்கு போட்டேன் இன்னும் ஆன்சரே இல்லை ஆனால் எதோ ஒன்று முறுக்கின்னு போல் இருந்துச்சு ஸோ அதே மாதிரி இங்கே அஜ்மல் அப்படி முறுக்காக நிற்கிறத பார்க்கும்போது ஸோ அந்த போலீஸ் படம் ஐயா பெரிய சொன்ன மாதிரி ஒரு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுன்றது எவ்வளோ உயர் வரதுன்னு தெரியும் நானும் ஒரு அஞ்சு படம் எடுத்தனால கிட்டத்தட்ட ஒரு போலீஸ் மாதிரி தான் நினச்சிப்பேன் என் சட்ட கலரை பார்த்தாலே தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு அவங்கள யூனிஃபார்மோட நைட்டு காரில் போகும்போது நான் மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டு இந்த சீசனில் இருக்கும்போது அவங்கள்ட்ட யாரையும் காட்ட மாட்டேன் என்ன தான் பேசுகிறாங்க பார்க்கலாம கடைசியில் அந்த ஒன்று எழுதி வாயில் வைக்க வருவாங்க பைப் எடுத்து ஊதுறேங்க அப்போ தான் நான் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேங்க அதை எடுத்து வேணாம் அப்படி விடுவேன் அப்புறம் ஓகேன்னு விட்ருவாங்க சார் ஊதிட்டு போங்க சார் கூட சில பேர் சொல்லுவாங்க பட்டு நைட்டு அவங்க நின்றுட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப பாவமாக இருக்கும் ஒரு மணிக்கு ரெண்டு மணிக்கு வீட்டை விட்டு ஐயா ச
டோர் திறந்து வச்சது என்னைக்கு ஓபன் பண்ணாலும் அன்னைக்கு திறந்தது மூணதே கிடையாது அதான் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ அப்பேற்பட்ட டிபார்ட்மெண்ட்டை வச்சு படம் எடுத்துருக்கிறீங்க ஐயா சொன்ன மாதிரி போலீஸை தொட்டாலே நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே அந்த கதையை தொட்டாலே தேர்ட்டி பர்சன்ட் நீங்கள் வந்து பாஸ் ஆகிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் திறமைக்கு அதுக்கப்புறம் எப்படி எடுத்தீங்க அது இதெல்லாம் வரும் அண்டு ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசருக்கு வந்து ரொம்ப அன்பாக நடந்திருக்கீங்கன்னு கேள்விப்பட்ட ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா ப்ரொடியூசர் வந்து ஒருத்தர் நல்லா இருந்தால் நூறு பேர் இரநூறு பேர் நல்லா இருக்கலாம் அது நான் நம்புகிற ஆள் எல்லாத்தையும் பேசிட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அதான் பேர் சார் உங்களுக்கு பேச முடியாது பயங்கரமாக பேசுறீங்க நீங்கள் தூக்கியோ அப்புறம் இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் இதன் மூலமாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் தியேட்டர் ஓனர்ஸ் நமக்கு பெரிய ஒரு இது வந்து தியேட்டர் ஓனர் தான் அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரொடியூசர் எல்லாரும் பணம் போட்ட அத்தனை பேரும் நிறைய லாபம் சம்பாதிக்கணும் மறுபடியும் மறுபடியும் ப்ரொடியூசர் படம் எடுக்கணும்னு வாழ்த்துக்கிறேன் மியூசிக் டைரக்டர் இன்னைக்கு வரல அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் கேமராமேன் நீங்களும் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க பிரதர் நல்லா இருந்துச்சு எல்லாவருக்கும் நல்லா இருந்துச்சு தேங்க் யூ ஸோ மச் நன்றி தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் அடுத்தபடியாக மேடைக்கு வரவங்களை பற்றி சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்கும் பெரிய நன்றி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் இவ்வளோ சான்றோர்கள் எங்களுடைய சீனியர்ஸ்லாம் அவங்க ஸ்டேஜில் அவங்க சைடில் போய் ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாருக்கும் நன்றி சார் இந்த படத்தை வாழ்த்து வந்து எல்லாருக்கும் நன்றி அண்ட் முக்கியமாக ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி ஊடக நண்பர்கள் எல்லா நல்ல படத்தையும் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துருங்க அந்த வகையில் நம்ம படத்தையும் கொண்டு போய் சேருங்க அதோட முக்கியமான ஒரு நபர்களை நான் வந்து நன்றி சொல்ல நினைக்கிறேன் அது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஜஸ்வந்த் சாருடைய ஃபேன்ஸ் தாண்டி ஒரு கைத்தட்டல் வாங்கறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ அடுத்தபடியாக அந்த மேடைக்கு வர போகிறவர் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா நடிப்பில் பேட்மேன் நட்பில் சூப்பர் மேன் உதவுவதில் ஸ்பைடர் மேன் சினிமா பிஸ்ட் வெல்கம் ஸ்ரீமன் சார் பத்திரிகை சகோதர சகோதரிகளுக்கும் சோசியல் மீடியா நண்பர்களுக்கும் வந்திருக்கிற கேமராமேன்ஸுக்கும் பிஆர்ஓஸ் யூனியனுக்கும் என்னுடைய முதற் கண் வணக்கம் ஆமாண்ண நான் வந்து சத்யராஜ் சார் கிட்ட ட்ரெயின் ஆனவன் ஏன் முதல்ல உங்களுக்கு நன்றின்னு சொன்னேன்னா இந்த மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஒர்க் பண்ணுமா ரெண்டு நாள் ஒர்க் பண்ணுமா அப்படின்ற அந்த பாரபட்சம்லாம் பார்க்காம ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு அத்தனை பேரும் வரணும் இந்த இந்த ஃபங்க்ஷனில் பங்கெடுத்துக்கணும் நம்மளுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் கூட அதில் இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த மனசு வர்றதுக்கு காரணமாக இருந்த சதீஷ்குமார் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் டியோ டைரக்டர்ஸ் அவங்க ஆக்சுவலாக என்னென்னா ரெண்டு பேர் ஆனால் பார்க்கறதுக்கு தான் ரெண்டு பேர் பட் அவ்வளவு சிங்க் அதாவது என்னென்னா அவங்க ட்ரெயின் ஆன இடங்கள் வந்து அந்த மாதிரி அவங்களுடைய பயிற்சி கூடம் வந்து ஃபுல்லாக லெஃப்ட் ரைட் வாங்கி அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணி அனுப்பியிருக்காங்க தான் ஹரி சார் சொன்னார் நான் என்ன டார்ச்சர் பண்ணாலும் அங்கே வேலையில் வேலையில் அதை காமிக்காதீங்க வேலையில் கைத்தட்டில் வாங்கிடுங்க பின்னாடி போய் என்னை திட்டிக்கோங்க அவ்வளோ ஓப்பன் அவ்வளவு கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா இந்த ஃபிலிம் பவுன் பண்ணிட்டாங்க ஸ்கிரிப்டை ரிவர்ஸ்லேருந்து ஷூட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதாவது கிளைமேக்ஸ் எவ்வளவு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு கிளைமேக்ஸ் போர்ஷனை வந்து ஆரம்பித்து ரிவர்ஸ்லேருந்து ஃபிலிமுக்கு வந்தாங்க ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ பீப்புள் சார் உங்களுடைய கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு உண்மையிலேயே அண்ட் இந்த ஃபிலிம் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே ஒரு டீமாக ஒருங்கிணைஞ்சு தான் செஞ்சோம் எனக்கு இந்த கேரக்டர் உங்களுக்கு அந்த கேரக்டர் அப்படின்னு இல்லாமல் அவங்கவுங்க அவங்கவுங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட்டில் எப்படி இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஹோம் ஒர்க் முதல்ல பண்ணிக்கிட்டு பண்ணிக்கிட்டுன்னு அதை கற்றுக் கொடுத்து அதுக்கு காரணமாக இருந்த போலீஸ் துறையை சேர்ந்த ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி ஏன்னா இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி தான் நடக்கணும்னு நம்ம ஜென்ரலாக ஃபிலிம்ஸில் பார்த்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் மாஸ் சீன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து வேறு இந்த ஃபிலிம் பொறுத்த வரைக்கும் இது போலீஸ்லேயே ரொம்ப புதுசு ஏன்னா இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அபவுட் அ கண்ட்ரோல் ரூம் 
ஒருத்தன் பொண்டாட்டி கிட்ட அடி வாங்கிட்டு கோபத்தில் கூட ஃபோன் பண்ணி ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்லிடுவோம் சார் என்ன ரொம்ப டார்ச்சராக இருக்குது சார் நான் இந்த ஏரியாவில் இருக்கேன் சார் என்னை வந்து காப்பாற்றுங்க சார் அப்படின்னு அங்கே போய் பார்த்தா தான் தெரியும் அவன் தண்ணியில் இருக்கான் அவன் சம்சாரம் போட்டு அடிச்சிருப்பாங்க அதுக்கு தான் கால் வந்துருக்கு அதுக்கு அடுத்த காலே ரொம்ப சீரியஸான ஒரு கால் ஸோ எந்த காலாக இருந்தாலும் அந்த ஒரு செகண்ட் மிஸ் பண்ணால் அது அவ்வளோ பெரிய சீரியஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அப்படி ஒரு ரூம் தான் அந்த கண்ட்ரோல் ரூம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு போர்ஷனை எடுத்துக்கிட்டு அதில் நடக்கிற இன்சிடென்ட் தான் இந்த ஃபிலிம் ஸ்பீடுன்ற இங்கிலீஷ் ஃபிலிம் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குமோ அதே மாதிரி இந்த ஃபிலிமும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஃபிலிமில் என்னுடைய கேரக்டர் வந்து திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ ஹவ் டன் ஒரு அயங்கார் ரோல் எனக்கு கூட பேர் வந்து ஆஃப்டர் காஞ்சனா தேவதர்ஷினி நல்லா இருக்கும் அந்த கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க நிச்சயமாக சிரிக்க வைக்க வேண்டிய இடத்துல சிரிக்க வச்சுருக்கேன் சிந்திக்க வைக்க வேண்டிய இடத்துல சிந்திக்க வச்சுருக்கேன் இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி இந்த படம் நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் அப்படின்றதுல எந்த ஐயமும் இல்லை தேங்க்யூ ஸோ மச் ராம்குமார் சார் ப்ளீஸ் சார் வணக்கம் தீர்க்கதரிசி ப்ரொடியூசர் டைரக்டர்ஸ் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ அனைவருக்கும் என் பெஸ்ட் விஷஸ் நல்ல ப்ரொடியூசர்கள் இருந்தால் தான் நம்ம இண்டஸ்ட்ரி தொடர்ந்து இருக்கும் அதை எல்லோரும் ஞாபகம் வச்சுட்டு இது மாதிரி ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் சப்போர்ட் பண்ணி தொடர்ந்து மற்ற ப்ரொடியூசர்ஸையும் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் ஜெயஹந்த் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையதள சகோதர சகோதரிகளுக்கும் முன்னே அமர்ந்த பொருளுக்கும் மேடையில் அமர்ந்த பொருளுக்கும் வணக்கம் சதீஷ்குமார் ராமு அவர்களுடைய கைடன்ஸில் இந்த படத்தை தயாரிச்சுருக்காங்க ஒரு படத்தை தயாரித்து முடிப்பது என்பது பெரிய விஷயம் இல்லை இது மிகுதி நம்மக்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு அனுபவம் பெற்றவர்கள் இருக்கிறாங்க அப்போவே இந்த படம் ஓரளவு தப்பிச்சிருச்சு எல்லோரும் காவல்துறையை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற பொழுது எனது வாழ்க்கையிலே இப்படி தான் முத நான் எத்தனை வசனகர்த்தாவாக இருந்த எத்தனையோ படங்களை வேலை செய்திருந்தாலும் எடுக்கப்பட்ட காட்சிகளெல்லாம் இந்த நீளம் கருதி வெட்டி தூக்கிடுவாங்க மலபார் போலீஸ் அப்படின்ற ஒரு படத்தில் நடித்த முதல் காட்சி தான் நான் சினிமாவில் வெளியில் தெரிவது காரணமாக இருந்தது எல்லோருக்கும் ஹீரோ தலைவர் என்று எல்லோரும் அழைக்கப்படக்கூடிய சத்யராஜ் சார் தான் எனக்கும் ஹீரோ ஸோ அதிலையும் மலபார் போலீஸ் அதை தாண்டி எல்லாரும் கதாநாயகன் கதாபாத்திரம் ஏற்று அடித்த அவர்களை பற்றிய உயர் காவல்துறையில் உயர் பதவியில் இருந்தவர்கள் மட்டும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற பொழுது என் வாழ்க்கையுடைய திருப்பு முனையாக மைனா படத்தில் நான் ஏற்று கதா நடித்த கதாபாத்திரமும் கான்ஸ்டபிள் கதாபாத்திரம் தான் ஸோ மலபார் போலீஸும் மைனாவும் அந்த எனக்கு வாழ்க்கையில் அது துவக்கமாகவும் இது அடுத்த இடத்துக்கு நகர்த்தக்கூடிய சூழலாக இருந்தது இந்த இரண்டு இயக்குநர்கள் அன்பு சோழர்கள் மோகனும் சும்மா சுந்தரபாண்டி அவர்களும் செல்வமணி சாட்டையும் கற்று அதற்கப்புறம் இரும்பு பட்டறையில் ஒரு மில்ட்ரியில் போயிட்டு வேலை செஞ்சுட்டு வந்த மாதிரி சகோதரர் ஹரி அவர்கள்ட நிச்சயமாக நேர்த்தியான உழைப்பிருக்கும் ஆர்வ கோடாத சின்ன வயசில் அவர்களை ஆகலை ஒரு வெற்றி பெற்றால் அந்த வெற்றியை தக்க வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு பக்குவம் பெற்ற இடத்துல இப்போ இயக்குநர்களாக மாறியிருக்கிறாங்க ஸோ நிச்சயமாக பக்குவத்தோடு பயத பயத்தோடு பதட்டத்தோடு நிச்சயமாக அந்த படத்தை எடுத்திருப்பாங்க சகோதரர் மோகன் அவர்கள் உடன்பிறந்த சகோதரர் இப்பொழுது இருந்திருந்தால் என்ன நெகிழ்வோடு இருப்பாரோ அதே நெகிழ்வோடு இருக்கிறேன் எல்லாமல இறைவன் ஆசீர்வாதத்தோடு இந்த படம் பரபரப்பான ஒரு வெற்றி அடைய இறைவன் வேண்டுதல் நன்றி சார் அவர்களை என்போடு மேடிக்கிறேன் இங்கே வந்திருக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் மீடியா உபவங்களுக்கும் இந்த மீடியா உட்கார்ந்துற பிரிவுகளுக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு தீர்க்கதரிசி இந்த படத்தில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் படம் முடிஞ்சு போச்சு சதீஷ்குமார் எனக்கு பழைய ஃப்ரெண்டு ஒரு முப்பது வருஷமாக எனக்கு ஃப்ரெண்டாக இருக்குது இல்லை சார் இதில் ஒரு கேரக்டருக்கு பண்ணுங்கன்னார் ஆஃபீஸுக்கு போனேன் மோகனும் சுந்தர் பாண்டே வந்து என்னை அறிமுகப்படுத்தினார் என்ன கேரக்டர் சார் இதுக்கு 
ஒரு ஒரு நாள் தான் வரும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வரும்னு சொன்னாங்க ஒரு சிலை கிடத்து வியாபாரி கேரக்டர் நான் முதல்ல பயந்தேன் போடுறதுக்கு இல்லை சார் பழங்க நல்லா இருக்கும் அப்புறம் படம் பார்த்தேன் நான் படம் பார்த்து அவுட்புட் பார்க்கும்போது எக்ஸலண்ட்டாக இருந்தது எனக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது சத்தீஷ்குமாரே ஒரு தீர்க்க தரிசி தான் இன்னும் நிறைய படங்க அவர் எழுத்து நிறைய பேருக்கு வேலை கொடுப்பாருங்க அந்த ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் இந்த தீர்க்க தரிசி மிகப்பெரிய வெற்றி அடியான ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் விடைபெறுகிறேன் என்று சொல்லுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அடுத்தபடியாக அமைதி மேடை கிடைக்கின்றது அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்தில் எங்கள் வாய்ப்பு கொடுத்த என் தயாரிப்பாளர் திரு சதீஷ்குமார் அவர்களுக்கும் இயக்குநர்கள் மோகன் சார் சுந்தர் சாருக்கும் முதல் நன்றி எங்கள் படத்தில் சத்யராஜ் சார் நடித்தது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை அதுக்கு நன்றி என் கூட நடித்த எல்லா சா நடிகருக்கும் நன்றி நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அடுத்தபடியாக மேடைக்கு வரப்போகிறவர்கள் வந்து பேர் சொன்னோன்னு கண்டிப்பாக கைதிட்ட ஆரம்பிச்சுருவீங்க நலப்பணிகள் பலவும் செய்பவர் சமூக சிந்தனையாளர் நல்ல விஷயங்கள் செய்வதில் ஒரு ஹீரோ புது ஹேண்ட்ஸ் டு வெல்கம் ஜெய்வன் சார் அவர்கள் இந்த இனிய நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னோட நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மேடையில் வீட்டு இருக்கும் திரை உலக ஜாம்பவான்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களும் நன்றிகளும் இந்த நொடியிலிருந்து எங்களோட திரைப்படத்தை மக்களிடத்தில் பெருவாதியாக கொண்டு சேர்க்கும் ஆக சிறந்த பணியில் ஈடுபட போகும் பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை மற்றும் டிஜிட்டல் மீடியா நண்பர்களுக்கும் நண்பர் நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னுடைய அழைப்பை ஏற்று என் உயிருக்கு இணையாக நான் நேசிக்கும் என்னுடைய தம்பிங்க மாவட்டங்கள் வந்திருக்கீங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றி இந்த படம் தீர்க்கதரிசி என்னுடைய ப்ரொடியூசர் என்னுடைய அண்ணன் சதீஷ் குமார் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நான் ஒரு மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவர் என்னோட ஸ்கூல் சீனியர் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னோட சீனியரு அப்போ என்ன வாட்ச் பண்ணியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பல பெரிய இடைவேளை அப்புறமா நான் மத்திய சென்னை ஒரு படம் பண்ணேன் டூ தௌசண்ட் நைனில் அப்புறம் காட்டு பயசர் இந்த காலி பண்ணேன் அந்த காட்டு பயசர் காலி பண்ணும்போது படம் வியாபார ரீதியாக திரும்பவும் சதீஷரை மீட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு ஏற்பட்டுச்சு அப்போத்துலேருந்து ஒரு நல்ல ஒரு நட்பு மீண்டும் பள்ளி பருவத்துக்கு அப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் திரும்பவும் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ணனோட ட்ராவல் ஆனேன் பட் அண்ணா அப்போ படம் பண்ணுவார்லாம் எனக்கு தெரியாது ஒரு சினிமா ரீதியாக இல்லை தொழில் ரீதியாக நிறையா டிஸ்கஷன் பண்ணுவோம் திடீர்னு ஒரு ஃபைன் டே கால் பண்ணி எங்கே போக எங்கே பாருங்க அப்படின்னாரு ஆஃபீஸ்க்கு வர முடியுமான்னு கேட்க உடனே வரணும்னு சொல்லி ஆஃபீஸ்க்கு வந்தேன் அப்போது எங்களுடைய அருமையான இயக்குநர்களை அறிவு கொடுக்க வச்சு ஒரு கதை கேளு அப்படின்னாரு சரி கேட்டேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குண்ண அப்படின்னேன் இதில் நீ நடிக்கிற அப்படின்னாரு என்னென்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னேன் இதில் நீ பண்ண கரெக்டாக இருக்கும் இந்த கதை கேட்கும் போதே உன்னை மைண்டில் வச்சு அந்த உனக்கான கேரக்டர் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீ எப்படி இருக்கியோ அப்படியே பண்ணாலே போதும் அப்படின்னாரு அண்ணன் சொன்ன மாதிரி எப்படி சொன்னாங்களோ அப்படியே பண்ண நான் நான் என்னவாக இருக்கிறேனோ அதுதான் இந்த கதாபாத்திரமே அப்படி இயல்பாக இருந்துச்சு நல்ல விதமாக என்ன வந்துட்டு இயக்க என்னுடைய இயக்குநர்களுக்கு நேரத்தில் என்னோட நெஞ்சா அந்த நன்றிகளை தெரிஞ்சுக்கிறேன் மேலும் என் கூட பணியாற்றிய அனைத்து நடிகர்களுக்கும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படம் நிச்சயமாக மிகப்பெரிய ஒரு மாஸ் என்டர்டெய்னராக இருக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படம் அமையும் அனைவருக்கும் நன்றி வாழ்க தமிழ் வெல்க தமிழ் நன்றி ஹீரோ ஆக்டிங் வேணுமா ஹீரோ ஆக்டிங் இருக்கும் காமெடி ஆக்டிங் வேணுமா காமெடி ஆக்டிங் இருக்கும் ரொமான்டிக் ஆக்டிங் வேணுமா ரொமான்டிக் ஆக்டிங் இருக்கும் 
ஸோ இது வந்து ரொம்ப வரல் அது இவருக்கும் அது ரொம்ப அழகாக போயிருந்தோம் பன்முக திறமையாளர் எந்த கேரக்டர் கொடுத்தாலும் அதை அழகாக வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டெடிக்கேட்டடோட டெடிக்கேட்டடாக பண்ணக்கூடியவர் யங் சாமிங் டைனமிக் வெரி ஹேண்ட்ஸம் அஜ்மல் சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் இங்கே வந்திருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் தீர்கதர்ஷி டீன் சார்பாக என்னோடய மனமாந்திர நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தமிழ் சினிமாக்குள்ள ஒரு ஹீரோவாக வரணும்னு எனக்குள்ள ஆசையை வளர்த்த அத்தனை டைரக்டர்ஸை ஒன்றா பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உதயகுமார் சார் ஆர் கே செல்வனி சார் ஹரி சார் பேரரசு சார் நீங்கள் எல்லோரும் தமிழ் சினிமாவுக்கு கொடுத்துருக்கிற கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் மீன்ஸ் அ லாட் ஃபார் அஸ் நீங்கள் தான் எங்களுக்கு எனர்ஜி சத்யராஜ் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் அவரோட படங்கள் நிறைய பார்த்துருக்கேன் அவர் கூட ஒரு படத்தில் ஒன்றும் நடிக்கணுங்கிறது என்னோடய பெரிய ஆசை இது இந்த படம் மூலமாக நிறைவேறிடுச்சு நிறைவேறிடுச்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு எங்களோட நடித்த ஜெயவந்த் ஆகட்டும் துஷ்யந்த் ஆகட்டும் செம்மையாக பண்ணியிருக்கோம் சின்ன சார் சின்ன ரோல் பண்ணல பேரரசு சார் செம்மா செம்மாக ரோல் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய இடத்துல அவங்களுக்கு கிளாப்ஸ் வரும் நம்ம பாலா இன்னைக்கு இங்கே இல்லை அவர் எல்லோ வெளிநாட்டில் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு நம்ம விழா நாயகன் அப்புறம் சதீஷ்குமார் சார் கூப்பிட்டு அஜ்மல் ஒரு கதை ஒன்று இருக்கு வந்து கேளுங்கன்னு சொல்லும்போது யார் சார் யார்ட்னு கேட்டேன் ஹரி சாரோட அசோசியேட் சொன்னேன் ஓடி வந்த அவரோட ஒரு படத்தில் ஹீரோவாக நடிக்கணுங்கிற பெரிய ஆசை வரும்போது இவங்க ரெண்டு பேரும் கதை சொன்னாங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ஒரு பன்னெண்டு விஷயங்கள் அந்த பன்னெண்டு விஷயங்களும் அப்படி இருக்கும் ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸும் அடுத்த என்ன அடுத்த என்ன அடுத்த என்னன்னு போயிட்டே இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க மோகன் சாரும் சுந்தர் சாரும் சேர்ந்து நெற்றிக்கண்ணுக்கு அப்புறம் என்னடா பண்ணலாம் மக்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுமே தமிழ் சினிமாவில் எனக்கு வந்து அஞ்சாதே அஞ்சாதையோட ப்ரொடியூசர் இங்கே வந்திருக்காங்க என்ன என்ன வந்து தமிழ் சினிமா உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்த ஸ்ரீகாந்த் சார் இங்கே இருக்கிறாங்க சக்தி சார் சார் அவர் உலா பண்ணியிருக்காங்க நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதுவும் எனக்கு ஒரு பிளஸ்ஸிங்காக நான் பார்க்குறேன் நிறைய நிறைய படங்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்காக பண்ணோம் கோலை நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த அந்த ஒரு எனர்ஜி அஞ்சாதே நெற்றிக்கண் இப்போ தீர்கதர்ஷி கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல படமாக அமைய ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது சதீஷ்குமார் சார் வந்து நான் ஃப்ளைட்டில் தான் மீட் பண்ணோம் அவர் ஐயப்பாவை மீட் பண்ண போனோம் அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஐயப்ப பக்தர் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் முன்னாடி ஒரு குட்டி ஆக்சிடென்டில் ரெண்டு கையும் உடஞ்சி கூட ஒரு நிமிஷம் கூட வேறு எந்த வேலையும் எல்லா வேலையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு எங்கள் கூடவே இருக்கிறாங்க எங்களோட எல்லா விஷயம் பார்த்து இருக்கிறாங்க கண்டிப்பாக அவருக்காகவும் அவர் ஐயப்பனுக்காகவும் இந்த படம் நிச்சயமாக ஒரு பெரிய வெற்றியை மாறுகிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது உங்களை விட பிளஸ்ஸிங்ஸ் தேவை சப்போர்ட் தேவை தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜலோட் சார் அடுத்தபடி அந்த படத்தினுடைய கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் இரண்டு இயக்குனர்கள் இருவரையும் அன்போடு மேடை கலைக்கிறோம் ஒரு சில வார்த்தை எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலாக இந்த படத்தோட கதையை போய் சொல்லும்போது பட்ஜெட் என்னன்னு கேட்ட ப்ரொடியூசர் நான் ரொம்ப சின்ன பட்ஜெட் ஒன்று சொன்னேன் அமௌண்ட் ஒன்று சொன்னேன் அது சொன்ன மாதிரி கிட்டத்தட்ட நூறு படங்க தாண்டி மேலே போயிடுச்சு அது மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் இன்னைக்கு முத படம் சத்தீஷ் சார் லைஃப் கொடுக்குறாரு எப்படி கரெக்டாக தக்க வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு இதாக இருக்குது எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒரு ஒரு பெரிய வனவாசத்துக்கு அப்புறம் வந்திருக்கேன் கிட்டத்தட்ட பதிமூணு வருஷத்துக்கு முன்னால வைகைன்னு ஒரு படம் இயக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த படம் வந்து நல்ல வழியா போச்சு அந்த தயாரிப்பாளர் கூட வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த படத்துக்கு அப்புறம் நல்ல ஒரு பேர் எனக்கு வாங்கி கொடுத்துச்சு அது வந்து எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து அதோட விமர்சனங்கள் தான் அது இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் ஓடிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு காரணம் பத்திரிகையாளர்களோட ச அந்த நம்பிக்கை தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் என்ன ஓட வச்சிச்சு நான் அந்த படம் முடித்ததுக்கப்புறம் இன்னும் சரியாக சினிமாவை புரிஞ்சுக்கலன்னு தோணுச்சு அப்படியே ஒரு நல்ல ஒரு இடத்துல ஒரு பால படம் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுத்து நான் ஹரிசார்கிட்ட போனேன் ஹரிசார் சொன்ன மாதிரி எங்கள் டார்ச்சர்லாம் கிடையாது சினிமா தான் எனி டைம் சினிமா பேசிகிட்டே இருக்கணும் சினிமா நேசிக்கணும் சினிமாவுக்குள்ளேயே இருக்கணும் புழங்கனாலும் போகும் அது அதை வந்து நம்ம வந்து டார்ச்சர்னு எடுத்துக்கவே முடியாது ஏன்னா அங்கே நிறைய கற்றுக்கும் ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு வந்து எப்படி வந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணுங்கிற விஷயம் தான் அங்கே முதல்ல பால பாடமாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் எங்களை வந்து இப்போ ஒரு படத்தை வந்து ஒரு குறைந்த நாட்களில் ஒரு சிறப்பான படமாக எடுக்க வச்சதுக்கு காரணம் எங்களுடைய ஹரிசார் தான் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம்
இன்னொன்று ரொம்ப அதிக நேரம் பயணம் போட்டிருக்கோம் அப்போ நான் வந்து டிவியில் நிறைய இன்டர்வியூ எடுத்ததுனால மயில் சாமியனோட அடிக்கடி நான் கேள்வி கேட்பேன் ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டு நகருவோம் அப்படி கேட்கும்போது மயில் சாமியனோட கேட்டாங்க எத்தனையோ நடிகர்களோட பழகிருக்கீங்க இதில் வந்து பெஸ்ட்டு நல்ல மனிதர் யார் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அவர் மயில் சாமியன் எத்தனையோ பேர்கிட்ட பழகியிருக்காங்க நிறைய ஹீரோஸோட பழகிருக்கீங்க நல்ல மனிதர் யார் அப்படின்னு மயில் சாமியனோட கேட்கும்போது இவருடைய பேரை தான் சொன்னாங்க அடுத்து மேடைக்கு வரப்போகிறது உயர்ந்த மனிதர் உடலால் மட்டுமல்ல உள்ளத்த உள்ளத்தாலும் உயர்ந்த மனிதர் அன்பிலும் ராஜ் பண்பிலும் ராஜ் பாசத்தில் ராஜ் சமூக சிந்தனையில் ராஜ் பகுத்தறிவில் ராஜ் புட் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் டு வெல்கம் சத்யராசன் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் திரையுலக ஜாம்பவான்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ப்ரொடியூசர் சத்தீஷ் சாருக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் ஒரு தேங்க்ஸ் ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப நாள் கழித்து உதயகுமார் சார் செல்வமணி சார் எல்லாம் பேசி பார்த்து நாசர் சார் நானும் உதயகுமார் சார் செல்வமணி சார்லாம் இப்படி ரவுண்டு கட்டி மணிமண்ண சாரை பற்றி ஒரு மேட்ரு பேசுகிறோம் அதை எல்லாரும் இப்படி எட்டி கேட்குறாங்க யாருக்குமே சொல்ல முடியாது யாருக்குமே சொல்ல முடியாத ஒரு ஒன்று நாங்கள் நாலு பேர் மட்டும் பேசி அப்படி சிரித்தோம் இந்த படத்தில் சில உதாரணங்களை சொல்ல ஆசைப்படுறார் ஒரு சினிமா எடுக்கிறதுனா வந்து பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் வெற்றியாளர்கள் பூரா கை கோர்த்து பண்ணுறது ஒரு சினிமா இருக்குது அது ஒரு சினிமா இன்னொன்று இந்த மாதிரி சினிமா பண்ணுறதுக்கு முதல்ல தயாரிப்பாளர் வந்து சினிமா பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் அது இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியம் கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி புதுசாக வரவங்களுக்கு அடிக்கடி சொல்கிறது வந்து சார் நான் திருப்பூர் சுகோ சுகமணி சார்கிட்ட பேசிட்டு சார் சார் முதல்ல அன்பு சார்கிட்ட பேசிட்டு சார் இப்போ அதே மாதிரி இப்போ கூட என்ன செஞ்சாங்கன்னா சார் சீ தமிழில் நம்ம மச்சா நல்லா செய்கிறார் சார் சார் ஆர்ட் சார் இல்லை சார் நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கிறார் சார் இப்போ அவங்கெல்லாம் வந்து வாங்கிக்குவாங்களா சார் ஓடிடியில் பேசிட்டு சார் எங்கே பேசிக்கிறார் சார் அமேசானில் சார் அந்த ஒரு இவர் இவர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் சார் அவர் சொல்லிட்டார் சார் படம் ஆரம்பிங்கன்னு நாங்கள் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி ரொம்ப ஆர்ப்பா நீ படம் ஆரம்பிச்சா பார்ப்பார் படம் ஆரம்பிச்சிங்க ஸோ சினிமா சினிமா பற்றி உங்களுக்கு தெரியணும் சதீஷ் சார் வந்து வந்தப்போ நான் அப்படித்தான் ஒரு புது ப்ரொடியூசர் அப்படின்னா அப்புறம் சினிமாவில் வந்து அவருக்கு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது குறி பார்த்து ஜோசியம் பார்த்து படம் எடுத்து வரக்கூடாது சினிமாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரணும் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா பிஸ்னஸில் இருக்கிற பெரிய மாசு பிஸ்னஸில் இருக்கிறவங்களை வச்சு படம் எடுக்கிறது ஈஸி ஏன்னா ஒரு சினிமாவுக்கு வந்து இதே தான் கேரமாண்ட கொண்டு வந்து நிறுத்தி கார் அனுப்பிச்சு காலையில் இட்லி வட பொங்கல் எல்லாம் போட்டது எல்லா படத்துக்கும் ஆயிரம் கோடி செலவு முன்னால் அது தான் அஞ்சு கோடி செலவு முன்னால் அது தான் ஆனால் அதுதான் ஈஸி இது அஞ்சு கோடி படம் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் உதயகுமார் சார் வந்து சத்யராஜ் மூணு நாள் தான் நடிச்சிருக்கு நான் லவ் டுடேல அஞ்சே கால் ஷீட் தான் நடிச்சேன் அஞ்சு நாலு கூட அஞ்சே அஞ்சு கால் ஷீட் தான் அது மாதிரி அந்த அஞ்சு கால் ஷீட்டில் நடித்து எவ்வளோ வரும்னு இந்த படத்தில் பாருங்கள் நீங்கள் நீங்கள் படம் வரும்போது பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் இந்த மோகன் சாரும் சுந்தர் சாரும் ஒரு வாழ்த்துறதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம்னா கிருஷ்ணன் பஞ்ச் சார் தான் சொல்கிறேன் கிருஷ்ணன் பஞ்ச் சாரு தேவராஜ் மோகன் சாரும் இரண்டு இரட்டையர்கள் வந்து எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றிகரமான இரட்டையர்களாக சினிமா இருந்தாங்களா அந்த மாதிரி இவங்க இருக்கணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்படுறேன் சுந்தர் சார்கிட்டையும் மோகன் சார்கிட்டையும் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்ன நிறையா டைரக்ட் இருக்கிறாங்க ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குது என்னென்ன சொல்லி சார் ஒரு ஹீரோவுக்கு தகுந்த ஹீரோ இஷ்டத்தை தான் வைக்கணும் இல்லையா அதை தாண்டி வச்சா ரசிக்க மாட்டாங்க இந்தந்த ஹீரோக்கு இது அப்படின்ட்டு இருக்குது அது இருக்குது இல்லையா ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கிட்ட ஒரு டைரக்டர் வந்தார் அந்த ஹீரோவே சொந்த படம் எடுக்கிறார் அவர் அந்த டைரக்டர் சிரமத்தில் இருக்கிறாரு ஹீரோவும் சிரமத்தில் இருக்கிறாரு ஒரு படம் எடுக்கிறாங்க எங்கிட்ட வந்து கதை சொன்னாங்க எனக்கு என் கேரக்டர் பிடிக்கல நடிக்கலான்ட்டு நான் நடிக்கல பட் அவர் எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் அவர் பேர் சொல்ல முடியாது நான் சொன்னேன் இதில் வந்து நீங்கள் ரஜினி சாருக்கு வைக்கிற அளவுக்கு ஒரு ஹீரோயிஸை வச்சுக்கிறீங்க இல்லையா இதை எப்படி இந்த ஹீரோவை ஏற்றுக்குவாங்க இந்த ஹீரோ எப்படி ஏற்றுக்குவாங்க இல்லையா சா யார் கையில் சாட்டையை கொடுத்து நான் நானே இட்டாலும் யார் வேணாலும் பாடலாம் பட்டு தலைவர் பண்ணால் தான் ஏற்றுக்குவான் இல்லையா அது மாதிரி அந்த ஹீரோனுடைய லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹீரோயிஸை வச்சு சொன்னால் தான் சரிப்பட்டு வரும் இல்லாட்டி வந்து ஒரு டைரக்டர் வந்து அந்த படத்தினுடைய ஹீரோ யாருனா ஸ்கிரிப்டு ரெண்டாவது ஹீரோ யாருனா ஸ்கிரிப்ட் மூணாவது ஹீரோ யாருனா ஸ்கிரிப்ட் ஹீரோயின் யாருனா 
ஒரு வளர்ந்து வர கதாநாயகனை மகிழ்ச்சி படுத்துறதுக்காக பிளீஸ் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் பெரிய ஹீரோயிஸ்ட்டு தூக்கி தலையில் வச்சிங்கன்னா அது சிரமம் அதனால் இதை அவங்க பண்ணல அஜ்மல் சார் நீங்கள்லாம் கூட கேர்ஃபுல்லாக இருங்க நம்மளுக்கு ஆசையாக தான் இருக்கும் சார் கால் என்ட்ரு ஆச்சு சார் பச்சு படல் அச்சாங்க சார் ஃபேனில் புழுதியை கிளம்பி சார் டட்டன் டட்டன் திருமணி சார் நல்லா தான் இருக்கு கேட்குறதுக்கு ரொம்ப ஆபத்து கதை கதையை ஹீரோவை வச்சு நகர்ந்து 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 நம்ம பேரஸ் சார் சொன்னார் பாருங்க அந்த நான் மகானில் கொண்டு போன கோவையெல்லாம் வீசிட்டாங்க பூடா கோவை வீசி நீ பாருங்கள்லாம் எடுத்து பார்த்து சொல்லுவாங்க அது மாதிரி வந்து ஹீரோவுக்கு தகுந்த ஹீரோயை சொல்லுவீங்க அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு விஷயம் வந்து இப்போ மக்கள் தலை மிஞ்சியா இருக்க ஒரு படத்தில் ஆயிரத்தில் ஒரு நிலைத்திருப்பாங்க நீங்க சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் இப்படியே கொடுத்துட்டா நம்ம தேவைக்கு என்ன செய்யறது அப்படின்னு புத்தூர் நடராஜன் கேட்பாரு வாத்தியார் பேசுவாரு நமது தேவையே பிறருடைய நன்மை தான் நாம் மக்களுக்காக தொண்டு செய்ய பிறந்தவர்கள் நமக்கென்று சேர்க்க வைக்கும் ஆசையை வளர்த்து கொண்டால் பிறருக்காக எதுவுமே செய்ய முடியாது அப்படின்னு வேற உணர்ச்சி பேசினா என்ன ஆகும் இது அவரு பேசினா தேர்த்துக்குவாங்க அதே மாதிரி தெய்வ மகன் ஒரு படம் நடிகர் தலம் சிவாஜி சார் வந்து மூணு கேரக்டர்ல பின்னிருப்பாரு அதுல நாகேஷ் சார் வந்து ஒரு ஜோசியரை வந்து சிவாஜி சார் ஏமாத்துவார் ஏமாத்தினா நாகேஷ் சார் வந்து சிவாஜி சார் கிட்ட உங்களுக்கு பிடிச்ச நம்பர் என்ன சொல்லுங்க அப்படின்னு சிவாஜி சார் ஒரு நம்பர் சொல்லுவார் உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் ஒரு கலர் சொல்லுவார் உங்களுக்கு பிடிச்ச பூ அப்படின்பார் சிவாஜி சார் இப்படி ஸ்டைலே நடஞ்சு வந்து நடிப்பு அப்படின்னு கேட்டு இது வேற யாராவது சொன்ன எடுத்துக்கோங்களா உனக்கு பிடிச்ச பூ நடிப்பா பார்த்தா அப்படி தெரியவே இல்லையா அப்போ இந்த அந்த அந்த டைலாக்கு மக்கள் தலை வந்து பேசணும் இந்த டைலாக் வந்து நடிகர் தலை வந்து பேசணும் அது மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் தான் என் வளர்ந்து பெரிய அளவுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அது ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒரு பயங்கரமாக ஒரு ஹீரோவை வந்து மாசாக வளர்ந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு கதை பண்ணுறது வேற ஜென்ரலாக கதை பண்ணுறது தான் வேற அதை உணர்ந்து புரிஞ்சு பண்ணுங்கிறது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வாத்தியார் பாட்டு தான் நாளும் ஒவ்வொரு காலம் நாளும் ஒவ்வொரு பாடம் போகும் காலம் தரும் தரும் பயிற்சின்னு ஒரு பாட்டு வரும் புதுசாக வரவங்கிட்டே நான் சில விஷயத்தை கற்றுக்குவேன் இந்த ப்ராம்டிங் வாங்கி நடக்கிறது நடிக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஏன்னா எனக்கு வந்து சுட்டு போட்டாலே வேறு மொழி வரதில்லை நான் தெலுங்குலேயும் மலையாளத்துலேயும் சைட்லேருந்து சொன்னால் தான் ஏன்டி பாண்டாரானா தான் பாண்டாருன்னு சொல்லுவேன் அது எத்தனை வருஷமானாலும் வேறு மொழி எனக்கு சரியாக வரமாட்டேங்க இந்த ப்ராம்டிங் வாங்கி நடிக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய டெக்னிக் அஜ்மல் வந்து சூப்பராக பண்ணார் ரொம்ப கேஷுவல் அதாவது வந்து ஒரு திருக்குறள் எல்லாம் அவர் தான் எழுதின அளவுக்கு ப்ராம்டிங் அந்த அந்த லெவல் நடிச்சிட்டு இருக்காரு நான் சொன்னேன் அஜ்மல் கிட்ட அஜ்மல் இது ஒரு டேலண்ட் இருந்துன்னா போதும் நம்ம எங்கே வேணாலும் பொழைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு அவசரத்துக்கு நீங்கள் ரஷ்யா உக்ரைன் எந்த லேங்குவேஜ் வேணாலும் நடிக்கல அப்படின்னா இல்லை சார் எனக்கு ரஷ்யா தெரியும் ரஷ்யா தெரியும் எப்படி தெரியும் சார் நான் அங்கே தான் சார் டாக்டருக்கு பொழைச்சேன் நீங்கள் டாக்டரா அந்த மாதிரி இந்த ப்ராம்டிங் வாங்கி நடிக்கிறதுங்க வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அது வந்து ஒரு ஒரு அதுக்கான ஒரு தகுதி தனியான ஒரு திறமை வேணும் அதே மாதிரி தம்பி துஷ்யந்த் நான் அந்த அஜ்மல் துஷ்யந்தி எல்லாம் அண்ணன் அஜ்மல் அவர்களே அண்ணன் துஷ்யந்த் அவர்களேன்னு பேசலான்ட்டு நான் சின்ன பையன் தான் பாருங்க இப்போ எங்கே தருங்க அது மாதிரி நம்ம உதயகுமார் சார் சொன்னார் துஷ்யந்த் பாக்கியிலேயே வந்து நம்ம சின்ன வயசு சிவாஜி சாரை பார்க்குற மாதிரி இருக்குது அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு ஃபீல் தான் அந்த அண்ணன் இல்லத்துக்கு போனால் என்றைக்குமே யாரை பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அந்த அது வந்து அப்போ நம்ம பெரிய அவர்கள் பேசல் கவனித்தேன் நீங்கள் வா தலைவர் படம் வாத்தியார் படம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு ஷார்ட்டில் வந்து இப்படி டைட்டாக கையை வச்சு அமுப்பார் இந்த ட்ரைசப்ஸ் எல்லாம் தெரியும் அது மாதிரி அவர் பெரிய ஐயா பேசல வந்து இப்படி வச்சுருந்தார் பார்த்தா இங்கே ட்ரைசப்ஸ் தெரியுது பனியனை தாண்டி புன் கை சட்டை தாண்டி ஒரு ட்ரைசப்ஸ் தெரியுதுன்னா அது என்ன ரேஞ்சு படம் வச்சு இல்லையா என்ன என்ன நடக்கும் டெய்லி ஸ்கூஷப்ஸ் அது வந்து நாங்கள் அந்த காலத்தில் தலைவர் படத்தில் அதுதான் அப்படி சும்மா ஒரு அப்படி தொழிலாளி படத்தில் வந்து புக்கு படிச்சுட்டு போய் அப்படி கையை ஒழி வச்சுட்டு போய் இந்த ட்ரைஸ் ஆஃபீஸில் தெரிய கொசு கடிச்சிருக்க சும்மா அப்படி அடிப்பார் அதாவது எங்கே மிஸ் ஆகிடக்கூடாது பாருங்களா ட்ரைஸ் ஆஃபீஸ் ட்ரைஸ் ஆஃபீஸ் இங்கே மாதிரி அது மாதிரி நான் ஒரு பார்த்தேன் ட்ரைஸ் ஆஃபீஸ் எல்லாம் சூப்பராக வச்சுருக்காரு அப்படி ஒரு காவல்துறையை பற்றி சொன்னார் பாருங்க எவ்வளோ பெருமையாக அது ஸ்காட்லாண்டி அதுக்கப்புறம் அப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டு காவல்துறை அப்படிங்கிறது வந்து அது உண்மையான விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான விஷயம் அதே இந்த படத்தினுடைய
நான் மற்றவன் தப்பாக நினச்சக்கூடாது அங்கே இருக்காச்சு சொன்னேன் அப்படின்ட்டுருவார் ஆனால் நேற்று ஹைதராபாத்தில் பார்த்த பார்த்தோம்னா பிரமாதமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டார் சீமா இப்போ உங்களை நம்பி சொல்லிக்கிறேன் சீமா நுண்ணு அது மாதிரி வந்து அரிசாருக்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுன்னாலே என்னமோ சுந்தர் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிட்டார் நான் அரிசாருக்கிட்ட ஒரு படம் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்று மேலே ஒரு க்ளோஸாக பார்த்தது நாங்கள் ஸ்பேஸு கேமராமேன் நான் கேமராமேன் சார் ஒரு க்ளோஸ்அப் தானே சார் வைக்க போகிறேன் எதுக்கு சார் ஐசாரி படி வேறு அர்த்தம்லாம் அங்கே பழகி பழகி சுந்தர் வந்து ரொம்ப காம சார் இங்கே வாங்க சார் இல்லைங்க சார் டென்ஷன் இல்லாமல் அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகிட்டார் ரிவர்ஸ் ஆகி வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ ஜாலியாக இருந்தது நம்ம கேமராமேன் சார் ஒர்க்கு பாடல் எழுதுனவங்க எல்லாம் பாரு தம்பிராமியா சார் வந்து அவருக்கு மட்டும் தொப்பி எங்கெங்கே புருசு புருஷா கிடைக்கிறது என்ன தலைவர் கலவே நல்லா நம்ம ராம்சார் அவர்கள் அவர் திரைமறைவில் இருந்தவங்க தம்பி நம்ம அன்பு தம்பி விஜய்க்கு பின்னாடி இருந்தவர் அது கரெக்டாக அவங்க சொல்ல அப்படி இருந்தவர் இன்றைக்கி முன்னால் வந்து நின்று இந்த ஒரு படத்தை பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அதனால் வந்து சினிமாவில் வந்து நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு வந்து இறங்குங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அறகுறையாக வந்து இறங்கிடாதீங்க நம்மளுக்கு இங்கே இங்கே அவங்களுக்கு தெரியும் அங்கே இவங்களுக்கு தெரியும் கோயம்புத்தூரில் பேசிட்டு திருச்சியில் பேசிட்டு ஜியில் பேசிக்கிற ஆர்ட் ஸ்டாரில் பேசிக்கிற ஓடிடியில் பேசிக்கிற ஏசுறது தானே ஃபோன் பண்ணி ஹலோ எப்படி இருக்கிறீங்கன்னா அவங்க ஆன் நல்லா இருக்கணும் ஸோ கண்டென்ட் நல்லா இருக்கணும் ட்ரெய்லரு டீசரு நல்லா இருந்தால் உள்ளே வருவாங்க ஆள் பாப்புலர் ஹீரோ மாஸ் ஹீரோ இருந்தால் வருவாங்க இல்லாட்டி வந்து டீசர் நல்லா இருந்தால் தான் வருவாங்க அதுக்கு நல்ல உதாரணம் வந்து லவ் டுடே அதனுடைய ட்ரெய்லர் நல்லா இருந்ததுனால தான் வந்தாங்க சரக்கு இருந்ததுன்னா பிக்கப் ஆகிருக்கு இப்போ டாடா படம் வந்து பாருங்கள் பிரமாதமாக இருக்குங்கிறாங்க ஐஎடின்னு ஒரு வெப் சீரீஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி வந்து உள்ள கண்டென்ட் இருந்தால் நீ டெஃபினட்டாக ஜெயிச்சில் இது டெஃபினட்டாக கண்டென்ட் இருக்கும் அவங்க உழைச்சி வந்த இடம் அப்படிப்பட்ட இடம் சுந்தர் சாரும் மோகன் சாரும் அதனால் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன் நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம்